Ya estamos de vuelta para el segundo mapa del último partido del día por ahora. Guild está venciendo en su debut en la Masters de Copenhague en 1-0 a, a Optic Gaming. Después de ganar sufriendo el mapa de Icebox. Segundo mapa, Split Thinky. ¿Qué podemos esperar de este mapa? Pues mira, espero, si nos pasamos en el mapa anterior... Por un lado quiero un Jay más activo, porque lo hemos visto que lo hemos visto en el primer mapa. Tres, cuatro rondas, si acaso, como mucho. Sí, sí. Igual, y a lo mejor estoy siendo generoso. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Por otro lado, quiero también una defensa de Guild. Fer. A poder ser que no me genere tantas dudas o que no haga tantas aguas en un site. Porque, lógicamente, en un mapa como Split, que siempre que vengo me lo digo es... Bueno, ya le queda poquito, pero es el mapa más defensor de, de todos. Si... Tienes dudas en la defensa, que encima es el lado en el que va a empezar Guild. Pick de Optic, empiezas en defensa, tienes dudas. Mm. Eso olería ya, vamos, a las pocas rondas podría empezar a oler ya a tercer mapa. Cosa que no queremos porque queremos un 2-0 de Guild, pero, pero bueno. Entonces, por un lado eso y sobre todo el ataque, espero que por parte de Guild esté a la altura de, del Icebox. Sé que no se pueden comparar. Porque evidentemente es mucho más complicado de atacar el, uh -huh. el split. Que de hecho, incluso tú me decías que el ataque de, de Guild, incluso en ocasiones, se te hace un poco pesado sí. por el tema de que agotan mucho el crono. Pero es que es un mapa en el que realmente tú tienes que trabajar las zonas, asegurarte de que tampoco el defensor tiene mucha información. Es, es complejo, es complejo. Entonces, muchos equipos lo que les pasa es eso, que se les acaba consumiendo el crono y otros directamente pues optan a lo mejor por una compo quizá con doble duelista y optan por echar ahí leña al fuego constantemente. Te voy a decir una, dos cosas. La primera, bueno, una cosa que va, va junta. Me, me excita demasiado Saif con Cypher y Trex con Race. He dicho. Pues los últimos... Bueno, último registro que recordar porque lo tengo aquí apuntado. Guild llevaban el... Habían quitado el Cypher y habían puesto el Chamber. Además... Vuelve la Viper, no, por, por otro lado, no lo lleva Optic, o sea, a, la compo de Optic, la voy a decir rápido, últimos registros, evidentemente, todo está sujeto a cambios, como el que dice. Uh -huh. Neon, Bridge, Ello, Astra, Chamber. O sea, hay cambios. La, la, el, hay cambios. Sí. Hay fate, 100%. Hay fate en eh, manos de Finesse, si no me falla la memoria. Y creo que eh, no, no hay Neon. No, no ha aparecido, me ha aparecido. Por he mirado no mal, eh. Cuidado, voy a echarle un ojo rápido. A ver. Eh, esa era, a lo mejor la, te estás las últimas no no es la de, de creo que te estás liando con la de Guild no. la de la de Optic tenía no, la de Optic último registro ah, no 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 que el último la... registro era ese 100% pero ah, el, claro, la, de, claro. la de ahora no qué quiero decir que ahora no están ah, bueno. con, que ahora están con Fate y ah, bueno, en manos bueno, bueno. de Finesse veremos sí 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 veremos, ha, veremos. ha habido ha habido change ha habido cambios ha habido cambios ¿Mm? Las, estamos viendo muchas, muchas fades. De hecho, en la, en la liga doméstica, creo que el primer equipo que vimos con, con Fade en Split fue Giants, que lo, lo llevaba Ras, el, el turco. Creo que lo acabaron cambiando. Pero bueno, al final es, es gusto. O sea, a mí, por ejemplo, el combo Neon Bridge es que es una locura. Es una locura. Es muchos, muy, vamos, abarca mucho estuneado. Y de hecho, lo podemos ver en otros mapas, como por ejemplo en Bind, que Optic lleva también sí. el, el Neon Bridge. Y es una auténtica locura como cogen zonas. A mí me flipa. Por otro lado, también sigue teniendo el chamber. Sigue teniendo allí con ese, con ese chamber. Y en caso de Guild, a ver, a mí también me gustaría ver a, a Saif con el chamber. Pero, o sea, con el Cypher, perdón. Pero creo que lo acabaremos viendo con el, con el chamber. Que es que hoy por hoy, al fin y al cabo, es más meta. Y mira que yo soy fan del, del Cypher en, en Split. Sí. Pero es lo que hay. Eh, de hecho, el, el otro día, sin ir más lejos, creo que fue el jueves, en el partido de KPI contra Herbalife Real Betis, ya vimos ¿no? el mapa de Split con esa combinación Bridge-Neon. Eh, no recuerdo ahora bien quién portaba el Bridge en las filas de… Diría que era Insider en KPI. Y a, Seguramente y, y, Insider, Y a sí. Kirz con, con la Neon, que sí. era una auténtica <risa> diablura lo que hicieron. Eh, en ese, sobre todo defendiendo eh, para defender la zona central, para jugar agresivo y dominar el medio del mapa. Era una auténtica locura lo que, lo que llegaron a hacer. Veremos, ¿no? Veremos si, si hay alguna, algún parecido en el mapa de, de ahora. Y en lo que también me he fijado es que estaba había Astra en las filas de, de Optic Gaming eh, como controlador. Sí. No recuerdo si era doble controlador con Viper Astra, pero Astra seguro que estaba. No. Y Astra es uno de los mapas en los, que, en los que más se mantiene, ¿no? El Split es uno de los mapas en los que Astra sigue manteniéndose bastante a menudo. Sí, y pese a que alguna 
y fíjate, incluso en Haven se ha llegado a verlo incluso en Prax, pero a mí, es, en lo personal, ¿eh? que a lo mejor, <coughs> bueno, te digo esto ahora y a lo mejor en dos meses estoy metiendo yo Astra en mi, en mi compo, ¿no? Pero a mí hasta que no le pongan... Lo, los nerfeos, o sea, me pareció correctísimo el nerfeo que se le aplicó a Astra, o sea, a las, a las habilidades y los cooldowns de recoger estrellas, etc. Pero a mí el quitarle la quinta estrella... Me pareció demasiado. O sea, yo creo que Astra es una gente que ahora mismo le, le vuelves a meter la quinta estrella. Y vuelve a ser full meta. Y hay mapas en, en, lo, en lo que lo vas a volver a ver. O sea, hay mapas porque es que antes se veía Astra hasta en Vine. No, no, o sea, no se veía Brim. Hasta en la sopa, pues yo bro. creo que Astra con una quinta estrella, yo creo que seguirías viendo Brims en, en Vine. Digamos que se abriría un abanico de, de oportunidades y sería cuestión de preferencias. Y habría mapas en los que seguirías viendo la Astra y en otros en, en los que no. Uh -huh. Pero es que ahora mismo es que Astra no se ve prácticamente en ningún lado, porque lo fuerte que tenía antes era evidentemente esos cooldowns y que recogías una estrella y podías estar constantemente recogiendo estrellas, constantemente, y denegando visión durante un segundo y medio. O sea, era, eso era una auténtica locura y evidentemente eso se ha visto reflejado en que en este tiempo el, estamos hablando de que ver una Astra es, está fuera del ordinario, es sí, lo excepcional sí, sí. realmente. O sea, porque a, a Split ha vuelto el omen y a mí me flipa, o sea, yo de decirlo. Eh, no, no, me, no me he quedado muy bien con, con las compos. Eh, no sé si, si nuestro grande realizador, Juanan, nos puede pinchar en un momento la, la, la parte inferior de, de, los, de las compos, porque no me he quedado muy bien con ellas. Diría que la de, la de Guild era un poco más a lo que se está viendo últimamente, ¿no? Con Cypher, Race, Bridge, eh, Omen y Sage, algo bastante más común. Pero en las filas de Optic Gaming creo que había más de una variación cambiando bastante con lo que habías mencionado tú, ¿no? Esa última, esos últimos registros de la composición con Neon y demás. Creo que hay algún que otro es que, cambio. ¿Sabes lo que pasa, Uri? Que el tema de la compo de Guild, lo que pasa es que le hemos visto en prácticamente un mes, le hemos visto dos compos distintas. Una era Race, Omen, Sage, Bridge, Cypher. Y luego es tenías esta. por otro lado Race, Omen, Viper, Faith, Chamber. Entonces, la primera es... ¿Con cuál van a venir? Yo, yo creo que van a venir con el Chamber y la Faith. Y te, y te, y te doy el dato de por qué. Yo creo o sea, que te, es la primera que Te lo digo tal cual. No, perdón, van a ver con la otra. Perdón, que me he equivocado. La de, que no, la de que no hay Viper. Por, porque perdieron, porque perdieron 13-4. Y con la otra vale. ganaron. Vale. O sea, al final, parece una tontería. Dices, sí. joder, qué resultadista, ¿no? Pero es que las sensaciones de los jugadores, claro. te lo digo. Hay muchas veces que dices, oye, y si metemos esto, tal, y dices... Sí, yo estoy bien cómodo con esta gente y resulta que funciona, es una tontería, pero simplemente por sensaciones, si tú entras incómodo por una compo o lo que sea, que al final evidentemente hay que probar, hay que innovar y has probado la Fade, has probado el Chamber, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces que, lo, digamos, lo, lo normal o lo, lo más sencillo, por así decirlo, a veces es lo más efectivo. Es que incluso hemos llegado a ver que se sigue jugando en varias ocasiones la composición de Giants de hace un año, ¿no? Con Cypher, Omen, Jet Race incluso, ¿no? Con el doble duelista, con la paranoia de Omen y el dash y el doble satchel y demás. Eh, quiero decir que son, son composiciones que a lo mejor están muy pasadas de, eso, de, de otros momentos de, de vida de, de Valorant, pero que siguen viéndose a día de hoy y siguen siendo muy útiles. Hay equipos que las juegan a las mil maravillas. La de doble duelista con Jet y Race, yo cuando la he visto... <risa> En vuestras manos, precisamente. <risa> eh, con Loudly y con, y con Minibu ahí dando, dando guerra. O sea, es una locura cuando, cuando salen bien las cosas. Es una barbaridad lo que hace esa composición. O incluso Paper Rex, que también la llegó a jugar en su momento en la Masters de, de Reykjavik. Me he sentido por un momento como el, como el meme de DiCaprio, con la cerveza y el cigarrillo haciendo así. Eh, soy yo, soy yo, soy yo. Sí, sí, nosotros llevamos esa compo de doble duelista. Porque evidentemente cuando tienes jugadores como Loudly Mini, al final lo que más quieres aprovechar es, es su firepower. Y... De hecho, en playoffs, cuando llegamos a playoffs, vino un día Sins y dijo, oye, porque teníamos que hacer unos cambios en split, porque, bueno, no nos convencían ciertas cosas, y vino Sins y dijo, oye, he pensado que esta compo podemos probarla. Dice, se la he visto a G2 y me ha gustado mucho. Y era una compo con Chamber Cypher, prácticamente. Uh -huh. Y la verdad es que nos vino, claro, Minibu con Chamber, y dices tú, maravilla. Sirve. Dices, Lowly sigue con la race, maravilla. Y lo probamos y la verdad es que se nos dio bastante bien y es, digamos, un doble centinela, por así decirlo. Sí. Pero es algo que está muy en el meta. Sí, sí, sí. O sea, y, y es que yo lo veo y a lo mejor te chirría un poco, pero Mira. cuando lo pruebas y lo sientes dices, muy bien. Ahí tenemos las compos, eh, Zinky, lo que te decía. Hay cambios en la composición de Optic respecto a la que nos mostraron ¿no? en el último precedente. No hay el Nano, no hay Neon. Víctor, que lo va a hacer con, con Race y Fines con, con la Fate. Sí, ahí está. 
Has, vamos, lo has bordado, ¿eh? Lo has bordado. Ahí está. Es que, más que nada, es que había salido anteriormente el, las composiciones. Por eso te estaba diciendo que me sonaba, ¿no? Que iban a jugar así. Eh, pero seguramente te, te, te perdiste el, el único frame de, de, en el que nos han pinchado la. Tú, tú vas con hacks. <risa> o voy con hacks. Tú eres perro viejo. Tengo... Sabes más el viejo por el diablo que. Tengo, no, tengo pues, cositas. Sí, por viejo, ¿no? por diablo, <risa> tengo, tengo cositas, viejo. Sí, sí. Ojo con Cola que <risa> abría la ataca con Marvet. Casi es que refraguea. La poflash es buena. Está cegado Saif. Pero se mantiene con vida. Responde el conjunto de con una flash buenísima de Leo que saca una y otra más para Saif. Quiere echarse para atrás. Fines quiere rotar junto a su compañero. Por tanto, a Spike 3 para 2. Y Jay que la tiene que liar. Pusheado intentando cortar rotaciones. Que el Headhunter finalmente se va a echar para atrás. Al Ritic va a jugar guild de 3 para 2. Sí, 2 para 3 que intentaba Jay en esta, en esta ocasión intentar equilibrar la, la balanza para dejar ese 2 para 2 y lo está haciendo ¡Pum! relativamente bien en caso de que saque la kill. Uf, qué bien Saif. Qué bien Saif, que venía por la espalda, caga con Finesse, queda solo el cuanadienso finalmente. Es su mano a mano entre Finesse y Ras y es el británico quien prevalece en el 1 contra 1. La ronda de pistolas en defensa que va a subir en el marcador de guild 1 a 0. 1-0, ronda que vemos ahí muchas cruces en, en la zona de Heaven de A. Finalmente acababa yéndose por, por Ropes, el, el único hombre que quedaba con vida, que era FNS, para juntarse con, con Jay en ese 2 para 3. Espoteaba en última instancia Saif con la, con la cámara a, a, ese, a ese último hombre que estaba un poco más descolgado por toda la acción que, que había ocurrido. Y ya en ese 2 para 3, evidentemente, consiguen el plante de la Spike. Y ojo, porque se ha venido forzada, al igual sí. que vimos en el, en, el, en el Icebox. Y pese a que Jay intentaba conseguir una baja. No compraba del todo el movimiento porque estaba escuchando muchos pasos por la, por la zona de base. Y espérate, porque se viene la entrada directa con los cinco hombres. Se va a venir una explotada en el punto de agua. Al menos eso parece. En las filas del conjunto de Optic, Leo que está cegado, Bien, Leo. está espoteado. Tiene que llegar a cobertura de Saif, que no tiene visión porque está aguantando dentro de la nebula de Astra. La internada de Optic finalmente va a ser hacia la parte superior, donde se van a encontrar con Ras. El británico que va a destruir el acechador, pero Víctor que destruye a Saif. La primera kill que la firma Optic Gaming es un 5 para 4. Y ojo, Colda, ¿eh? Sí, se pasó de listo. Se pasó de listo Saif, pero bueno, Colda evidentemente tiene ya toda la información. Y esto lo que permite es que prácticamente estén todos en... Bueno, es que es doble lurqueo, que no se veía bien en el radar. Va a ser complicado con la, con la trampa ahí, a no ser que se vuelvan todos. Ojo. Porque se van a volver, ¿eh? No, se van a ir por base. Se van no a ir por creo. base, lo está escuchando todo. Y, y Ras. Que está Jay, ¿eh? Y Ras va a ser el primero. Ras va a ser el primero en encontrarse con la cometida. Les va a dar la bienvenida también Trex, que ya está en la zona central ubicado con la menta desde aguas, que va a intentar hacer lo suyo. Y se van a encontrar con Marvet. A ver quién es el primero en caer en combate. Apertura de Ras localiza, impacta la bala, pero no acaba con no, nadie. Con la, Llega la apertura de con la menta, acaba Uf. con Víctor, pero Marvet que refraguea, acaba con la vía del español. 4 para 3, ventaja para el conjunto de Optic Gaming, que va a volver a retar tras sus pasos, haciendo. No haciendo caso del call de Jay 4 para 3 en A que van a acabar Fíjate, esto es muy Muy de, de Disciplina de, de CS El tomar las zonas, dejar ahí un hombre, col, Uy, un hombre Colgado y, y que te dé el call Y cuidado porque es que no saben que Leo está ahí Y la puede... La va a liar, parda. Leo, si se abre sí, sí. ahora, no tiene tiempo para aplastar. Leo, que la Perfecto. lía, saca una y saca dos. Es. Va a ganar la ronda, Leo. Va a sacar la triple. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el sueco! La segunda ronda que va a subir en el marcador de Guild. Que además ha hecho que la ronda forzada de Optic Gaming no sirviera ni para plantar la Spike. Le hizo... Bueno, int intentó Jay hacer un Marvel. Pero evidentemente... No has limpiado el site. Tienes que dar un call. Bueno, sí que se, veíamos que, que se iba a Marvel a limpiar esa zona de screens, pero es que Elbow no lo has limpiado. Tienes que ser consciente de que hay un hueco en el site que no has limpiado y por lo menos estar alerta de ello, pero no. Finalmente vemos que no le cubren del, de prácticamente el único sitio del que, del que podían matar a la Spike y se ven penalizados por ello. 2-0, gran movimiento de, de Leo. El murito de Sage directamente lanzado en la zona central, colocadito, picando hielo Marvet. Intentando destruir el tercero de los bloques, va a lanzar su primer smoke con la menta. Bueno, el segundo, porque el primero estaba ubicado en el garaje. Segundo smoke en la zona central, también el slow de Sage para ganar más tiempo. Y se mantiene el 5 para 5. 
Sí, ya vemos de momento el planteamiento Uy. por parte de, de los estadounidenses que es contra la zona de medio y se ven recompensados. Y la primera que la firmaba Crasis y la segunda que es para Víctor. Un great de armas en las cuerdas bueno, con bueno, la venta bueno. que se secreta Arzana acá con la vía del diablo. Es un 3 para 3. Aparición tenebrosa para reposicionarse. Ay, no. Estás boteado, pero aún así Ay, saca la kill sobre Fines. Aguanta con vida, 57 puntos de vida desde las sombras disponibles. Pero viene oh. Víctor corriendo <risa> con el run and gun. Acaba con él. La réplica para ganar tiempo. 40 35 segundos restantes, 2 para 2. Y ojo, Saif, eh. Cuidado, Crasis. Y ojo, Saif, que viene por el garaje. Está esperando Víctor. A ver quién se lleva ese mano a mano. Leo que acaba con la vía de Crasis. Víctor que planta a Spike. La flash no es buena. Víctor no estaba cegado, pero así Leo que le gana el duelo. Doble para el sueco y tercera ronda ya para Guild. Mira, con los troleos que me mete el radar cuando pasan estas cosas de que se quedan pillados los agentes, yo que vivo prácticamente mirando el radar, digo, ¿qué está pasando? Digo, si ¿sí se están viendo, digo, ¿por qué no se están disparando? Claro, yo estaba pendiente del duelo entre Leo y Crasis y se están viendo y digo, no, digo, no, no, ¿qué está pasando? Que no se están disparando. Y mientras tanto, tú estás diciendo, me cuidado con Saif y estoy viendo a Saif también apuntando a la pared, caminando, caminando recto y diciendo, ¿pero qué está pasando? Digo, es que no sé qué está pasando. Dos para dos que finalmente logra, logra salvar Jim con los dos integrantes vivos. Evidentemente. Evidentemente ya una vez estaba la, la bomba plantada, Víctor estaba totalmente, totalmente atrapado, pero también lo que buscaba, dada la economía de, de Optic y, y la situación de la ronda, era simplemente plantar y jugar la siguiente. Pues esta ronda ya empieza a ser importante para Optic Gaming, ¿eh? Ahora sí que su full buy, eh, Guild, que la va a forzar, va a jugar con tres armas tier, uno y dos espectres. Así que esta ronda es capital y ras en su moro. Sí, y qué bien. Me gusta cuando los equipos atacan medio de, de esta manera. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí lo llevas. Doble para Guild. Ojo con Marvet que se ha colado en la zona de B. Finalmente Ras que qué se bien. gira y prevalece en el duelo. Cinco para dos la Spike dropeada en cuerdas. Revisa la espalda Leo que acaba con la vía del diablo. Va a ser un free upgrade de armas para Saif y también para Leo. La ronda que ya está servida va a ser la cuarta para Guild en defensa 4-0. Y fíjate, pese a sacar la doble, tener la Spike, por lo que opta Guild, que estas, es que estas son las cosas que me gustan a mí de Guild. Y por eso, cuando digo que los equipos que más me gustan como juegan son Guild y M3C, son por estas cosas. Uh. Porque es que te... Es que mira, mira, la doble apertura, caen las balas de pintura. Es que son esos pequeños detalles. Los de... Acabas con dos hombres, espoteas la Spike y dices, mira, me voy, juego 5 para 3... Que mis armas no son tan tan malas porque no es que estuvieran a series precisamente. Dices, mira, me voy para atrás y listo. Y es que fíjate, 5 para 3, ronda, es una ronda que acaba en, en flores. Estos son los detalles por los que yo siento esa debilidad por, por Guild. Y mientras sigan jugando así, al final es todo un... ¿Cómo decirlo? Consistencia. O sea, cuanto tú más trabajes en ese aspecto, ser consistente, más, más éxitos obtendrás, como es lógico. Y fíjate ahora en Ras, eh. Lanzaba el muro a la zona sí, fíjate central, qué movimiento, eh. E iba corriendo ya directamente hacia el side de A. El muro que va a ser destruido. Y ojo, la agresiva de Guild desde el garaje porque Trexi con la menta pusheaba y el ruso es quien inaugura la ronda. 5 para 4, ventaja para el conjunto europeo. Quiere lanzar el Rolling Thunder y todo el mundo a volar. Que dice Leo, está aturdido Marvet y finalmente cae a manos de Leo. Trama para con la menta, triple en el global por parte de Guild. Se quedan solos Fines y Crashis en el 2 para 5 con la Spike en manos del jugador norteamericano que acaba con la vía de Trex. Pero lo tiene realmente complicado, por no decir imposible, de levantar este 1 para 4. Cuatro. Primera pop flash, segunda pop flash, le lanzan la falla, está aturdido, apertura y Leo que remata. Nada, Quinta ronda para Guild, 5 a 0 en el marcador. Qué bien se están moviendo en defensa. Qué bien se están moviendo en defensa. Está, está siendo un espejo del primer mapa. Un comienzo de Guild fortísimo. Evidentemente fue un 7-0 en, en el mapa anterior con un Jay, otra vez más, desaparecido estas primeras rondas. Pero es que cómo se están moviendo en la defensa... Es que están haciendo lo perfecto, Uri. Sí, sí, sí. O sea, es que están haciendo perfecto. Toman la zona de B, es que encima están participativos. Toman la zona de B, consiguen una baja, se van hacia atrás, humean, te, te miran cielo, te consiguen la baja. Que queda un hombre vivo, te humeo la zona de main. O sea, es que es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Están jugando con, con todo a favor. Y este inicio de mapa muy parecido al de Icebox, ¿eh? Sí. El dominio sí, sí, sí. de Guild en las Sun primeras Kaiko. rondas está siendo una auténtica locura. Veremos, ¿no? Si, si puede mantener este, 
este ritmo. Chocado, el creo. slow que impide a Víctor correr con el cierratelones. El fragmento lanzó directamente en el bow. El apresar también y el cohetazo que no va a impactar con nadie. Bien, Leo acá con la vía de Víctor. Marvel que refraguea, pero es una doble más por parte de Gil. Doble para Ras, otra para Trix. Es una triple para Gil. Se queda solo Fines, uno para cuatro. Está cegado. Considera Gil sobre Trix, no sabe ni cómo. Uno para tres ahora. La Spike dropeada. Lo tiene realmente complicado. Pinchado con la cámara. Le siguen cerrando todos los flancos, todas las escapadas. Los jugadores de Gil. Y esta va a ser la sexta para el equipo europeo. Sí, al contacto de Colda es cuando imagino que, que accionará Ras, que vemos también a, a Saif en esta zona de, de GB más defensivo y fíjate que, que les parece que lo sabe. Qué bien. Pues, esta ronda. Bueno. Si iba, por, si iba por, por esta zona de esta zona inferior, era prácticamente imposible que, que Fenes la, la ganara. Porque como decíamos, estaba Ras pendiente en esta, en esta zona de Elbo, incluso haciendo a esa la zona de cielo por si por algún casual se le, se le hubiera colado a Saif por, por la zona del humo o con, o con algún tipo de, de timing. Y estaba preparadísimo para la apertura. Está. A ver, es que no quiero mufarlo, pero bien, Guild. <risas> no, no, Guild está jugando a un nivel increíble y claro, ahora va a ser otra eco para, para Optic Gaming. Es que apenas está consiguiendo plantar a Spike. Es que mmm, no recuerdo más de dos rondas. O sea, no ya me cuesta recordar una como para recordar Habla, dos plantado. rondas en las que plantara. Un, sí, dos como mucho. Una es la que Víctor conseguía el plante en, en la zona de, de B, en el, en el 2 para 1 de, ¿Sí? de Colda y Leo, creo recordar. Y, y habrá otra, pero no, no la recordamos, evidentemente. Leo que abre la lata, acaba con Víctor. 5 para 4. El muro para wow. aislar y con la menta, con el poder de la jaca. ¿eh? Acaba con crashes. 5 para 3. Marvel, de nuevo, que se ha infiltrado en el site de B. Ahora no ha sido localizado y puede hacer mucho Está daño a la espalda de Guild, ¿eh? Ras. Lo está mirando Ras, tío. Es, es que… Y mueres en 3, 2, 1… ¡Hostia! Vaya vara de Marvel sobre Ras. Quiere la segunda, pero Trix le dice que hasta aquí. Hasta aquí has llegado. Con la que acaba con Finés se queda solo el diablo. Uno para cuatro en el interior del velo tenebroso con el Headhunter. Se come la paranoia por completo, ganando tiempo el conjunto de Guild. La camarita, la flash, le van a hacer la doble, triple o incluso cuádruple apertura. Finalmente wow. es Leo quien remata la kill del diablo. Séptima ronda ya para Guild, 7 a 0. Pero te das cuenta que hasta en un 4 para 1 le siguen cayendo cosas. Le siguen cayendo cosas. Le sigue cayendo un humo, una flash de bridge, eh, paranoia, mmm, la cámara. Le, el, no paran de meterle presión al, hom, al, al único hombre que queda con vida, evidentemente, que está jugando eh, aislado en un metro cuadrado. Y ya no solo eso. O sea, es que para que veáis, digamos, la dimensión del lado defensor que está jugando Gil, es que se cuela con un timing increíble. Era Marvez, si no me falla la memoria. Sí. Por B entero y llega hasta la zona de cielo. Y es que tú dices, ¡buah! No se habrán dado cuenta. Y ves que se gira Ras y lo holdea. Porque evidentemente Ras dice, oye, es que han habido aquí 3-4 segundos que he dejado de mirar. Y es que se puede haber colado. Vendo el site, jugamos retake y miro por si acaso se ha colado. O sea, movimiento 10-10, ¿qué pasa? Sale Marvez, te metes a bala sin ningún problema. Le das la mano y le dices, nice shot, tío. Es lo que hay. No puedes hacer nada más porque tu lectura era perfecta y aún así te gana el duelo. No pasa nada. Pero es que es, ese es ese movimiento de, de Ras, de mirar esa zona, que es la única por la que te pueden castigar, es el ejemplo perfecto del gran lado defensor que hasta el momento está jugando Guild. Para mí ese es el... Vamos, si tuviera que enseñar una ronda probablemente sería esta. Y Zinki, hablábamos al principio del partido de la importancia de Jay, ¿eh? de la relevancia del Diablo sí. en las filas de Optic. Podríamos decir que por ahora eh, Diablont, ¿no? Porque sí, sí, está muy desconectado. Está pero, apagado mm, como... o fuera de cobertura. Pero es que es exactamente como el primer mapa. Lo que pasa es que, lógicamente, Icebox es un mapa más no, 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 igualado no, 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 para los bandos. Este, este mapa, lógicamente, favorece mucho al defensor. Y es mucho más difícil encontrar eh, esos picks y ganar los espacios porque te, te lo castiga. Bueno, está, es que encima tienes delante un guild que te está castigando perfectamente todo lo que haces. Entonces, si ya tiene mucha dificultad, elevala al cuadrado. Y verás sí, sí. Lo, que, lo que estás viendo, que es un Jay que no consigue hacer prácticamente nada. Y cuando consiguen colarse por la zona de B, que ya lo hemos visto en dos ocasiones, te lo castigan porque son conscientes de ello. O sea, es que es, es una locura. Y aquí Colda, cuidado. Uy, le han dado, eh. A Colda que le han dejado Uf. seis puntos de vida, escapa con la aparición tenebrosa, la cura de Ras. Se mantiene el 5 para 5, pero rézale cuatro Ave Marías a, a Dios. Porque con la menta aguanta vivo de milagro. 5 para 5 y, y fíjate 50 los segundos. cables. Fíjate los cables y dónde está Saif, porque tiene la definitiva crisis. 
ejecución que será cuestión de segundos sí. y a ver si consiguen hacer alguna, alguna baja con esos cables. Llega la separación cósmica, el CM de anular. Lo está invirtiendo prácticamente todo el conjunto de Optic Gaming para tratar de asegurar esta ronda. La Spike plantada sin oposición al retake que va a jugar Guild y creo que es el primer retake que juega Guild prácticamente en todo lo que va de mapa. Sí, han jugado uno en B, un 2 para uno con la ronda que conseguía el plante Víctor, si eso cuenta como, como retake así dicho. Y fíjate, ahí llegan ya la, la sucesión de utilidades, incluso las definitivas. Llega el ocaso, lo gasta prácticamente no, absolutamente todo el conjunto de Optic, vaya doble de Trek, wow. quería la triple, la triple de fantasía, doble para Fines, una más para Ras, doble para Optic y le da la vuelta a la ronda, se queda solo Leo, uno para uno ahora porque con la réplica explota oy, Marvel, oy, oy, es oy. un mano a mano. Y es Crasis quien prevalece en el 1 contra 1. La primera ronda ya que sube en el marcador de Optic en la octava del mapa. Exactamente, mismo guión que el primer mapa. 7-0 y anotan una. Esta vez no ha sido, no ha sido a Echo, pero bueno, el, el rival también juega y es que te han hecho una inversión de definitiva, Suri. Sí, sí, todo, todo. Muy, muy grande. Toda. Sí, sí, prácticamente todo. Te han invertido Ocaso, punto cero, división. Es que eh, el Tour de Force. Creo que ya. El Tour de Force al principio de la ronda de, de, de Jay. Es que, cuatro, las, es que las han gastado. Cuatro. To todas, 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 todas. Menos, sí, sí. menos el terreno de Víctor, que la ha gastado en la ronda previa. Sí. Ojo con la agresiva que plantea Gil. Trix que estaba cegado y finalmente lo puede pagar muy caro. Escapa con vida, no sabe ni cómo y prácticamente sin recibir el impacto de ninguna bala. Sigue Vamos encerrado detrás de la caja. Le disparan Uf. a través. 18 puntos de vieja le restan. No tiene ningún satel para poder reposicionarse. Le lanzan el smoke como a modo de cobertura, pero lo tiene muy complicado. Va a intentar hacerlo y lo va a hacer. Uf. Va a escapar Trex. Se mantiene el 5 para 5. Qué bonita pelea que hemos visto estos primeros segundos de ronda en la zona de medio, intercambio de utilidades, un hombre encerrado en, un, en, en una esquina prácticamente cayéndole unas balas de pintura. Y fíjate que de, después de, de toda esta tormenta llega la calma y es Optic el que va cogiendo esta zona de medio al shift, limpiando las esquinas poco a poco. 5 para 5 con ese operator en manos de Jay y si Gil no se precipita y mantiene el guión de partido que, que nos tenía acostumbrados. ¡Ay! La, safe que ce, la, la flash que cegaba Saif, pero el juego que antes de caer en combate eliminaba de la ronda Crashis. Es un 4 para 4. La zona de Robs está vacía. Podría usar el res, el conjunto de guild. Veremos Ojo. si deciden usarlo. Pues la meta que prepara el velo tenebroso para denegar el slow de Chamber. Pero finalmente que se va a echar para atrás. El garaje dominado. Leo que cae a manos de Marvet. Es un 4 para 3. 4 para 3. Uh, Fíjate, Ra kill. sabe ya. Uy, sabe del primer hombre. A ver si consigue acabar. Complicado. Era 13 segundos, cuidado, eh. 12 segundos por delante. Llega el plante de la Spike, lo quiere realizar el conjunto de Optic. Víctor que lo va a hacer sobre bien, la bocina. Victor. Llega con la menta del abuelo que saca la kill sobre Víctor, pero Marvez que refraguea es una triple ya para el canadiense. Se queda solo Trex el ruso en un 1 para 2. Lo tiene muy complicado, 78 puntos de vida. Apertura y Marvez uh. que le remata. 4K de Marvez. Segunda ronda para el Greenwall. Y cuidado porque en este mapa las rondas en ataque se pagan muy caras, eh. Se pagan muy, muy caras. Son muy difíciles de conseguir. Ha conseguido ya dos consecutivas Optic. El banco de, de Guild sigue bajando, sigue bajando, pero todavía tienen, por lo menos para una ronda más, te diría. Quizá ya no con una inversión tan generosa como un Operator que estamos viendo ahora en, en manos de Trex. Pero cuidado, que ronda a ronda es como si te puede escapar esto y te podrías ir otra vez a un 7-5. Sí. Y claro, un 7-5 en split, a las 5 rondas. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Es que... Estoy teniendo un déjà vu, eh, un déjà vu, sí, sí. como se llame, del Icebox, eh. Es que está siendo una calcomanía prácticamente del Icebox. Saif desde la pasarela, tiene el cable trampa habilitado en la entrada al site de A, jugando en uno fangel el sueco, se mantiene firme por el momento Saif. Y en esta ronda que todavía mantiene el 5 para 5 con óptica, ahora tratando de ejercer un poco de presión en la zona central. No va a haber. No ¡Ay, qué creer. timing! Oy. ¡Wow! ¡Qué bien lo ha hecho FNS! ¡Qué bien lo ha hecho FNS! FNS que abría la lata, acaba con ah, Sai, bueno. pero Leo que refraguea. Pone el 4 para 4, <risa> tiene el Rolling Thunder y en cualquier momento puede poner a todo el mundo a volar. Marvet que ha sido localizado por con la menta, lanza la paranoia. Marvet que se echa para atrás. Se dispone en posición astral ya para intentar colocar algunos anillos. La falla que es buena. Está Crashis ha corrido las bases de pintura que van a dejar a 11 Uy. puntos de vida Crashis. Mientras ella inaugura su contador de kills acabando con Coldamenta. 4 para 3, ventaja para Optic Gaming. Llega Víctor Rurcando por la espalda, acaba con la vía de Trex. Es un 4 para 2 esta ronda que.
que no se puede escapar por parte del Green Wall. Están Ras y también Leo con vida. Una killer británico podría servir para intentar levantar a alguien y dejar la ronda un 3 para 3. Acá con la vía y Víctor no puede con Jay. El diablo que acaba con Ras es eh, Leo en el 1 para 3 que recoge el Operator. Se va a escapar con vida. Va a ser la tercera para los norteamericanos. Fíjate, ronda que consiguen acabar con Saif con la guardia un poco baja. Consigue, bueno, se conseguían colar hasta dos hombres, pero ese, ese FN es el que conseguía acabar con, con Saif, que justo cuando ponía la cámara para obtener información, ya no solo es que no obtuviera ningún tipo de información porque ya habían avanzado los hombres, sino que encima muere, cede todo el site, llega Víctor en un lurqueo, que es lo que ya acaba de partir por completo a los, a los europeos. Se está encontrando cómodo otra vez más. Después de perder siete rondas, otra vez más Optic encontrándose cómodo. Y es que estos son malas noticias para, para Guild, evidentemente, porque además Jay está empezando ya también a sumar poquito a poco. Es la tercera para Optic, de forma consecutiva. Y si gana esta, right eh, habrá problemas en las filas de, de Guild sí, para sí, poder sí. comprar. Es que lo he dicho hace dos rondas pero, y lo repito, es una calcomanía de Icebox este mapa. Ha arrancado a las mil maravillas Guild a partir de la octava ronda. Optic Gaming ha empezado a notar. Y ojo, la apertura. Trex Bien. que abre la lata. Acaba con Marvel. 5 para 4. Ventaja para los europeos. Esta ronda que no se puede escapar. El punto cero que silencia momentáneamente a Trex. Pero la réplica permite ganar tiempo a Guild. Busca una nueva oportunidad del ruso. 5 para 4. 5 para 4. Van a volver a retomar esta zona de medio. Sobre todo va a ser muy importante cerciorarse de que no lo han avanzado, de que no hay nadie cerca, también romper ese, ese muro para que, en, bueno, si quieren, en caso de que, de que quieran meter un poco de presión por esta zona de medio, vemos que finalmente no van a optar por, por ello y lo que van a hacer es juntarse otra vez en la zona de A, en otra ronda, en la que Jay ya se ha colado en la zona de cielo, sí. lo más que Saif lo va a spotear en, con relativa brevedad con la, con la cámara y Víctor, en este 4 para 5, se va a quedar en medio descolgado para tratar de emular lo que hizo en la, en la ronda anterior. Va a ser la Rage Lurker de mis rankings, ¿no? El, el bono de Víctor. El Tormento directamente a CT. Está silenciado Saif, a ver cómo lo juega el sueco. Hace la apertura, falla las balas. Sigue aguantando en el boco, como puede, buena muerte. Le vienen a comer y finalmente Fines que acaba con él. Pero viene Leo, que hace volar a todo el mundo. Víctor acaba con Ras, es uno doble para Optic, que le da la vuelta a la ronda. Es un 4 para 3, la está plantada al Ritik jugando Guild. Vaya Sacha y apertura que intentaba Trex, pero oye que le vuela, le caza al vuelo. Con la que acaba con Fines. Es un 3 para 2, ventaja para los norteamericanos. Aparición tenebrosa. Cierra telón, ni siquiera si es que explota con la meta y ella hace lo propio con Leo. Cierra la ronda Madre Optic. Mía. Cuarta para los norteamericanos, que se están metiendo de lleno en el partido. Y otra vez más consiguen esa baja en la zona de A. Tagueaba el cuchillo por cuestión de milímetros a Saif que estaba en esa zona de, de Elbow y pese a que es un tío individualmente con mucha habilidad vemos que es que ya cuando te están comiendo así. Y es que creo que otra vez más FNS estaba corriendo y no lo han escuchado. No, no sé. Me gustaría preguntarle luego a Golda si el sonido es bueno Porque es que estas situaciones son las que me hacen dudar De si realmente el sonido es bueno Porque si ahí se gira Saif seguramente La primera baja la, la anote Pero bueno Fíjate Porque esta es la última ronda Antes del cambio de bando Separación cósmica Quieren entrar en B nuevamente Doble espectre para defenderse en el lado de Guild la Es que van a calar otra vez a Jay en la zona eh, de cielo Uri. Es, es, es fake, ¿no? Porque quieren entrar en A la Spike está caída sí, cerca de B. Sí, les han denegado, <risa> les han denegado la información con, ese, con esa división. Y no sé si, si será cuestión de segundos que Jay otra vez busque esa agresión por la zona de, de cielo. Aunque parece que ya hay un doble hombre. Están ahí tanto, tanto Golda como Trex preparados en, en la zona de cielo en caso de que, de que vaya alguien. Pero para jugar retake sí que es cierto que tienes ese cierra telones para partirles un poco por la mitad. Pero veremos si va a ser suficiente. ¿eh? Porque están vendiendo el site entero y esto que está haciendo Optic es buenísimo. Si te están dejando espacio, sí, sí. entras caminando sin ningún problema. Poquito a poco van a plantar la Spike para defenderla desde la parte superior. No Qué lo bien. hacen, no, no lo hacen porque viene Trex con la Spectre y a través del Smoke acaba con Crashis. 35 segundos por delante, cierra telones disponible para el ruso que puede hacer volar a alguien. Viene el res de Ras sobre con la meta. El res de Ras, ¿no? Madre mía, vaya trabalenguas. Ras que devuelve a la vida con la meta. 5 para 4, ventaja numérica para Gil que quiere anotar la última ronda antes del cambio de bando. Viene Trex volando con el cierra telones, ya está explotar wow. al diablo. Es una doble para Gil, otra para Saif. 5 para 2, se mete en el interior del Smoke con la meta, pero cae a manos de Víctor. Es un 4 para 2, una para Marvel. Los no. No, no, en el no, no. Es un 3 para 2, los tienen localizados Víctor con el satchel, quiere defenderse desde el backside Sef que 
le vuela, si queda solo Marbet uno para uno, Saif contra Marbet, a ver quién prevalece, Saif en la apertura, cierra, Uf. triple para el sueco, Uf. octava para Gilde en defensa, al cambio de bando, 8-4 arriba el conjunto europeo. Fue lo mismo que Nicebox, ¿no? Si no me falla la memoria. Creo que también fue un 8-4. Vaya ronda, cómo se ha acabado complicando para lo bien que parecía que, que iniciaba el retake con Trex acabando con, con ese primer hombre en la zona de main con el cierratelones, colándose de nuevo en el humo. Llegaba incluso Colda, lo veíamos en site humeando, humeando la Spike. Víctor metiéndose en el humo acabando con él. Uf, madre mía, que es que están siendo una ronda, Suri. Que es que sucede toda la acción en, en nada. En, en 5 o 10 segundos se, de, sí, sí. se decanta la... La ronda y es una, una, auténtica, una auténtica locura. Y hemos visto otra vez, es que es, eh, pese a quizá a pecar de repetitivo, es que es lo mismo que en el Icebox. Literal. Es que es lo mismo. Mismo resultado se, al cambio de bando y se, mismas sensaciones. Es, claro, se encienden en la octava ronda, se van al half exactamente igual. Claro, evidentemente lo malo ahora es que te vas a, a split al lado atacante, que es el menos favorecido, Sí que es cierto que me ha dado buenas sensaciones Guild, pero estamos en la misma. Me ha dado buenas sensaciones las siete primeras rondas sí. y luego quizá no tantas. Porque era una mitad de... Si nos basamos simplemente en, en sensaciones de las, de, pues eso, de las siete primeras rondas, eso es, es una mitad de acabar, pues eso, lo mismo, un 10-2, 11-1. Peor de los casos, un 9-3, pese a la maldición. Pero fíjate, finalmente 8-4, evidentemente, pistolas muy, muy importantes para Optic en caso de querer hacer de querer hacer comeback y en caso de Guild también para, digamos, dar un golpe sobre la mesa y ese factor psicológico de prácticamente ponerte con esos dobles dígitos porque la segunda ronda debería ser, entre comillas, transitoria. Eh, si no me falla la memoria y corrígeme si me, si me equivoco, Guild ha ganado las tres rondas de pistolas que llevamos en la serie. Eh, es posible. Si anota es posible... esta atacando sí. en split, sí, 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 sí. si anota sí, sí. esta atacando en split, Cuidado que cuatro cuatro. el partido se puede poner muy, muy de cara, ¿eh? Cuidado. Claro, es que no hemos hablado además del mapa anterior del factor pipas. Bueno, y que Gift, claro, igual, igual que ahora, anotando bonus también, la, la importancia de las pistolas. Para cómo ha acabado el mapa anterior 13-11, eh, la importancia de ganar la bonus, la importancia de ganar las dos pistolas. Y al final, pese a tener todas esas concesiones, el mapa ha sido muy, muy, muy apretado. Y cuidado porque es que este puede ser también exactamente lo mismo. A ver cómo empieza, a ver si no serán capaces, ¿no? De, de, de que esto esté. Mm. No sé, de que esto sea una retransmisión ya, que un partido que ya ha sucedido, ¿no? Nah. No. ¿Está grabado esto? Está grabado. <risa> Filmación. <risa> bueno, empieza la ronda con el punto cero de Crashis, que spotea Saif. Que lo quería esquivar, pero no ha llegado a tiempo. De momento, la ronda de ataque de Guild, que parecía un tanto pasiva, se farmea en el orbe de B, pero no hay entrada al site todavía. Sí, no hay entrada, simplemente querían farmear el, el orbe con esa réplica, han forzado ya el pozo, el, ese perro de, de Faith. Y fíjate, lo, lo, lo malo es que ahora está Marvel otra vez de nuevo haciendo ADS y tiene toda, toda la información. La defensa se mantiene con un 3-2 y es que eh, Jay ya empieza con estos movimientos que son prácticamente marca de la casa y denegando información en medio que está ahora mismo en el móvil poco a poco y imagino que irán ganando en los siguientes segundos. Al shift a Tiene pinta de splitada, por cierto. Sí, 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 toda pinta. Al shift que ha avanzado por la zona central el conjunto de Guild y con el Headhunter. Y hey, que no perdona dos balas, acaba con Saif y abre la lata. Cinco para cuatro, ventaja para Optic. Viene Trex desde las cuerdas. Uy, el, timing. el slow que se va a activar, llega la flash, quiere hacer la apertura. Casi es que está en una posición perfecta para sacar una doble kill con la Frenzy. Y otra más para Víctor, triple ya para Optic. Se queda solo con la menta, uno para cinco. Wow. Ningún tipo de oportunidad wow. para con la triple para Crashis y ronda de pistolas para Optic Gaming. Lo de las Frenzies es una cosa que no se suele comentar siempre, pero lo fuertes es que están en ronda de pipas es una auténtica locura. O sea, prácticamente es ver un equipo con una o dos Frenzies y, no, sí, sí, y sí. casi casi sabes que van a ganar la ronda si van donde están esas Frenzies. Es que fíjate, esta, que mira esto, es que esta distancia es totalmente letal. Es una auténtica locura. El otro día... Lo que, no, lo que no entiendo todavía es por qué no se ven tantas. El otro día la recogí en una ronda de pistolas, en una ranked, eh, en Fracture, y no di una maldita bala. También es verdad que, no. tam, también es verdad que estaba disparando desde Narnia, ¿no? Eh, me pensaba que estaban muy chetadas y dije, me vine arriba, ¿no? Pero no lo hagáis, chicos. Si estáis jugando con una Classic, seguid con la Classic. Solo buscad la Frenzy si vais a jugar en el Close Quarter. Si no, ya no están en OP. 
La ronda sí, Dieco, que va a ser meramente transitoria. Cuatro kills del tirón de Optic Gaming. Solo Saif en el 1 para 4. Recoge la Bulldog del suelo y si saca un par de armitas más, ya me, me parece worth la ronda para... Mira lo que lleva ahí, ¿eh? Sí, bueno, le va... Fue con la sorti. Le va a pegar tremenda, tremendos copetazos. Lleva por cuerdas, que va a estar buscando las dos rondas. De momento Saif que se echa para atrás. Desde Mercado quiere recoger la Spike. El acechador que no le va a llegar a spotear. Y va a ser Fines el que va a ser el primer jugador de, de El Guinea Wall en encontrarse con, con el bono de Saif, que sigue avanzando poco a poco, sin prisa. 45 segundos por delante, haciendo la de Fines. Ahora sí que ha localizado a Saif. Quiere limpiar la esquina izquierda. El jugador sueco no va a encontrarse con nadie. El punto cero que ahora sí que le va a spotear y le va a silenciar. Recoge la Spike, hace la apertura. Fines acaba con Marbet y finalmente es el canadiense quien firma el 4K y pone la sexta en el marcador de Optic. No está mal esas dos armas que ha conseguido quitar Saif en esa primera apertura en medio, como lo hemos visto con la, con la Classic. Guild prácticamente mismo planteamiento que en ronda de pistolas. Mismo, bueno, mismo stun, misma apertura con los mismos hombres. Sí, y bueno, es que FNS de hecho contestaba exactamente con, con lo mismo. Con ese, con ese acechador, conseguía farmear el orbe que era lo que quería Guild. Y es que fíjate, Trex ya a cuatro... A cuatro orbes de definitiva de, de ese cierra telones. Y por parte de la defensa, vemos que las parejas siguen exactamente igual y siguen siendo las mismas. Y va a seguir tirando el mismo cuchillo aquí, el que yo defenso. Y esta ronda es importantísima para Guild. ¿eh? Es la furda contra la bonus. Pero es una bonus con una Vandal y una Phantom. Ojo con Víctor que se puse a la zona central. Está cegado Trek. Se mantiene con vida el ruso. Víctor, que estaba afectado por el slow, bueno, escapa bueno, bueno, a 19 bueno. puntos de vida. Le han llovido balas por todas, la, por todas partes y se va a intercambiar el arma con su compañero, que este sí que tiene full vida. Bueno, y a Marvel también la ha bueno, puesto bueno, para bueno. llevarla también. Bueno. bueno, cositas de no llevar las Sage. Estas rondas son en las que realmente la echas en falta porque aquí una curación te da... Bueno, te, te da alas. Es una auténtica locura. Y fíjate ahora la defensa que está... Dejando este site de B un poco más abierto Vemos un, un 1-3-1 muy marcado en, Por parte de los atacantes 50 segundos Y el 1-3-1 a falta de este tiempo Van a tener que darse un poco de prisa En, en ejercer presión ya sea por medio o por, o por A Porque si no, cuidado De momento Trex que ha acabado con Víctor Crash es que desde cuerdas tentaba un poco a la suerte ¿eh? Le lanzan el velo tenebroso que le deniega la visión El punto cero destruido, no ha silenciado a nadie La rotación que va a ser en el side de A Porque Saif activaba la doble prisión cibernética Y hacía ver que podía llegar a ser un split en el side de A Pero no, no va a ser ese el movimiento de Guild Van a entrar en B, donde está Fines aguantando A ver cómo lo juega el canadiense La cámara de Saif para limpiar las, proxima las proximidades de la entrada 14 segundos por delante Fines se esconde La tiene el canadiense en sus manos Llega el plan de las Spike, la flecha es buenísima en la apertura. Ras y Leo que sacan una doble. Quiere una más Ras, finalmente acaba con la vía. Calles también, doble para el británico. La Spike que va a llegar al plan de a tiempo. Da tiempo va a ser ¿no? plantada a tiempo. No, no te puedo no creer. Me lo puedo creer. No ¿Qué te troleada? puedo creer. No me lo puedo creer. Qué troleada de Guild. Séptima ronda para Optic Gaming. Y mira que lo han hecho bien en la entrada. Han aplicado esa pausa para realmente asegurarse de que iba a caer muro a la derecha, paranoia. Se han asegurado de todo, lo han tenido todo bajo control y aún así ese fragmento es lo que les ha partido por la mitad. Ese fragmento es lo que les ha partido por la mitad y que Coldamenta tampoco quería plantar abierto por si le podían ah, y el chupo, matar de la y el zona chupo. de Heaven. Y también había el chupo, que se lo han pedido ah, también. Ha caído todo. Sí, sí, sí. sí. Fragmento, no ha sido chupo, tan troleada. nada. No, 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 no ha sido tan troleada. Eh, si hubieras entrado con, es con que, un segundo ¿sabes, antes, ¿Sabes qué me apareció en el directo? Me ha parecido en el directo troleada porque he visto a Ras que estaba dropeando la Spike para que plantara otro compañero y co que con ese dropeo se quedaban sin el tiempo. Pero luego ves, ves la repetición y ves que le ha llovido de todo el fragmento, sí, la, la de todo, el, sí. el chupo y mil cosas más que impedían el plante. Por lo tanto, ya no es tan troleada la, la, de, la de Guild. Séptima ronda que sube en el marcador de Optic Gaming, que ahora pues eh, tiene prácticamente todo a favor para intentar poner el empate en el marcador. Llega la internada de Guild para la zona de A, la réplica para limpiar a Under Given, que el fragmento para ganar tiempo y Guild que sigue merodeando la zona de A. La paranoia que se coen varios jugadores de Guild. Fines aguantando con las Petres, se queda sin munición. Leo que saca una y gana la segunda. Se puse el Smoke Victor, saca una, saca dos. Que bien lo está haciendo oh, Victor, rompe con el tercero, con la menta que le sienta. Es un 2 para 2, pero ahora está con la menta 18 puntos de vida al retake jugando el Green Wall. No hay cable atrás. Tiene dos cables ahí y no ha puesto un cable atrás. No te puedo eh, sí, 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 sí. Esa es, eh, ese es el, el estilo, sí. Lanza la camarita. El velo tenebroso. Jake 
Va a piquear, no sé si es por la creo, cámara, no me lo puedo creer. No me lo puedo no creer, lo la cámara que no veía a Jay y el Diablo que saca la doble para cerrar la ronda y darle la octava a Optic Gaming que pone el empate en el marcador. <risa> no sé, o sea, a mí me están grabando, como, como dice la gente hoy en día. Que tienes, dos, tienes dos cables, no pones uno atrás y justo el tío que llega y te la lía... Viene donde no has puesto el cable que tienes que poner Y encima, pones la cámara Y te mata mirando la cámara <risa> Es que no entiendo nada, Uri, tío bueno, No entiendo ¿no? nada Y fíjate que en la entrada conseguían tradearse Da igual Es que aún así, el, el 2 para 2 Uy, el cable El cipher de mis rankers 8 a 8, ahora Optic Lo tiene todo de cara para forzar el insider, eh eh, defendiendo ya sí. con el 8-8 en el marcador sí, sí. Con cinco rondas todavía para que gane uno de los dos equipos El tiempo muerto que era más que necesario para Ras sí. Para Ras, perdón, para, para Guild, pedido por Barbar Y intentar plantear esta nueva ronda Obviamente, como en la full by contra la bonus No ha muerto ninguno de tus jugadores O solo ha muerto uno eh, En la siguiente ronda has tenido compra Y ahora puedes seguir comprando por parte de Guild Así que esta ronda ya sí que es capital para el conjunto europeo Fíjate que yo lo que más pediría en esta pausa a mis jugadores es que sobre todo estén centrados en lo que están haciendo, que no se dejen, en el caso de, del cable, que no se dejen por favor una utilidad por poner y que cuando vayan a entrar al site como hicieron esa pausa en la zona de B, con paranoia, muro, etcétera, 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 que sean conscientes también antes de hacer la entrada de la utilidad que puede tener el rival y del tiempo que te pueden hacer. Y si tenías pensado entrar con 17 segundos pero es que el rival tiene utilidad, pues si tienes que entrar... 4 segundos, antes, 4 segundos antes, aunque sea un poquitín más precipitado, pues a lo mejor tienes que entrar 4 segundos antes. Porque es que no puede ser que pierdas una ronda, era un 5 para 1 por cuestión de un segundo. Y esta última ronda, pues porque no es poteas a un hombre que te llega por detrás porque no has puesto un cable. Son pequeños sí, detalles. Sí. No sé si es que son fruto de los nervios, pero, pero es que esos detalles duele ver que se escapan rondas por esas cosas. Vamos con la decimoséptima ronda. Atacando... Obviamente, Guild. Pingueando posiciones ya crashes. Hacia donde pueden estar dirigidas las tropas del conjunto europeo. El acechador destruido por parte de Saif. Leo que revisaba la espalda. No va a ver a nadie. Se activa la prisión cibernética. Quiere entrar en el punto de Águil. Lo va a hacer con el doble Satchel. Trex que se bustea. Está aturdido, pero no se acaba con la vía crashes. Busca la doble en la firma. ¿Cómo? Doble para el ruso. Vaya entrada del conjunto de Guild que ha limpiado por completo el side de A. Está con la menta esperando en la rampa. Se va a encontrar con Víctor que viene saltando. ¿Pero dónde vas? Que esto no es el Atlas Warfare. Que esto no es el Call of Duty. Con la menta que le tumba. Cinco para dos al retake cuando el Green Wall va a tener que guardar armas. Guild que va a retomar la ventaja en el marcador. ¿Cómo narices? Rondas que estás planteando mejor tácticamente. No las consigues anotar por X o por Y. Y esta ronda... Que entra tu race con un doble satchel estuneada, te gana el site entero y te saca una doble. O sea, es que para que te, para que te para que la gente se pare también a ver la, cómo, cómo a veces entran unas rondas y cómo a veces no entran. O sea, también imagino que al haber sido algo más directo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, van con más confianza porque a lo mejor es una ronda de, de confort, que las llamo yo, que son aquellas rondas que tú sabes... Que generalmente entran Porque son rondas que haces en prax y ganas Yo que sé, el 90-95% de las veces Para que también vea la gente lo que hace Ese, ese factor confianza con, con Estas rondas y de simplificar todo y que cada uno Sepa lo que tiene que hacer en, en digamos, en vez de 10 pasos, en cosa de 2-3 pasos Y este es el ejemplo perfecto, entra tu race estuneada y te gana la ronda me, me ha recordado tanto esta entrada De Trex, me ha recordado tanto A las entradas de Simply, de Movistar Riders En la Rising, en el mapa de Split <risa> eh, O sea Aturdido, doble satchel y desde el aire pegaba la bala y se la pela, ¿sabes? O sea, eh, en, en his pele y saca la doble, limpia el side del solito y ala. Y la ronda para Guild, facilita. 9 a 8, ventaja para los europeos de nuevo y esta ronda, fíjate, esta es porque muy, hay muy, muy muchas definitivas eh. que pueden entrar en juego. Eh. Sí, y sobre todo, mira la economía de los defensores. Buah. Ay, oh. Víctor y Marvet que limpian a Trix y a Colda. 5 para 3. Ras que está a un orbe o kill de tener el res disponible. Veremos si consigues a kill y levantar a alguno de sus compañeros para dejar la ronda en un 4 para 4. 
Un minuto de tiempo restante, bonita micro, pozo gravitatorio y balas de pintura, no van a afectar a los jugadores de Guild. La réplica para limpiar las escaleras. Quiere dominar la zona del conjunto de Guild a través que dejan muy debilitado a Marbet. Hace la apertura, viene Víctor con el cierre telones. No consigue impactar, uh. no impacta con nadie. Viene corriendo Leo y el sueco que acaba con la vida de Víctor. Es un 4 para 3, muy debilitado Ras. La falla y apertura de Leo no localiza a nadie. Se mantiene el 3 para 4 y llega a la rotación de Guild. Llega la rotación de Guild. Cuidado, Saif, porque como... Bueno, le vas a poder la trampa, imagino, antes de que, de que pueda hacer cualquier tipo de contacto con FNS, pero cuidado. Ojo, porque está fijando ya a dos hombres en la, en la zona de A, ¿eh? Ojo, porque esto puede ser bueno, ¿eh? La posición de Saif... Que puede ser crucial. La entrada de Guild que va a ser el punto de Berras, que prevalece en el mano a mano con Jay. Esta posición de Marvet que tiene la ronda. 14 Limpiadra, segundos. Tiene que limpiarla. Ras que viene saltando y cae finalmente el británico. Lo caso que aparece, pero sabe que limpia finalmente a Marvet. Ya 7 segundos por delante. El plan de las que va a llegar sobre la bocina. 2 para 2. Leo muy debilitado. Hurta neuronal. Caches que acaba con Leo. También hace lo propio. Fines con Saif. Cierra la ronda Optic Gaming. El hurto neuronal que no ha servido para nada. Va a ser la novena para el Green Wall que va a devolver el empate en el marcador. ¿Cómo está este partido, Uri? Es una auténtica locura ¿Cómo van las rondas para uno? ¿Cómo, cómo vuelven? Un, un 3 para 4 Te lo intenta levantar Saif con esa presión Te fija dos hombres en la zona de A Consigues entrar en B Parece que se te pone la ronda de, de cara Y realmente te tiran, el, te tiran el ocaso No limpias una esquina otra vez más Un, un error, digamos... Básico podríamos decir de, de no limpiar una esquina cuando estás llegando cuando estás llegando al site. Imagino que por el hecho de que, de que quizá habían espoteado a, a Jay puseado en esa zona de B y no se esperaban a, a otro hombre escondido en esa, en esa esquina, mm. pero es que igualmente aunque tú no te lo esperes, tienes que limpiar esas esquinas, tienes que limpiarlas siempre. Ya son dos rondas, ¿eh? En las que una esquina diría que ha sido fines en la ronda bonus o diría que ha sido fines que le ha liado en la esquinita de, del side de B y ahora Marvet, el que compraba el tiempo prácticamente suficiente para dejar la ronda sellada para el equipo. Y estas cositas, ¿no? También estos te detalles. digo... <coughs> dime, dime. También te digo que la ronda anterior, tanto Marvet como Víctor conseguían dos bajas en medio a través de los humos, ¿eh? Sí, bueno. Detalles. Todo, todo se ha dicho. Que, bueno... El, ese, ese factor, llámalo suerte, llámalo X, está ahí también. Cositas, ¿no? El fragmento lanzado en el cuello de botella no va a impactar, no va a mermar la vida de los jugadores de, de Guild, que están planteando una ronda con búsqueda de información en todos los flancos, ¿no? Por ahora se lo toman con calma. Sí, jugando lento Guild, como, como tú decías eh, fuera, de, fuera de cámaras, parece que se encuentran cómodos con... Con este estilo y tiene toda la pinta de que va a ser un fake en, en la zona de ahí, una entrada con triple hombre en B, pero cuidado porque es que Marvel está preparado y tiene la, la estrella ahí puesta. Cierra telones, te de anular y a tomar por saco. A tomar por saco el cohete espiritual de Trex. El pozo gravitatorio, apertura de Marvel que tumba ras. Llega el Rolling Thunder y a volar, que dice Leo. Está Víctor aturdido, también lo está Marvel, es un dico para cuatro. Fines que coge la espalda, acaba con Trex, el ruso previamente acaba con Crashis. Está esperando el bueno de Saif, que ahora sí acaba con la vía de Fines. 15 segundos por delante, es un 2 para 2, con la menta encerrada. Tiene la ulti, la, 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 la va a lanzar directamente en el side de A. Qué inteligente con la menta, va a tener tiempo para plantar. La va a plantar hacia la parte superior. Donde está jugando Saif El sueco que tiene mano a mano Crucial contra Saif Finalmente va a bajar Y va a jugar en CT ¿eh? En este 2 para 2 A ver cómo lo juega Porque viene Marvel Ya rotando desde su propia base Este mano a mano Que puede ser crucial Con la mente que quiere Que quiere ganar La parte superior Y ahí que revisa Quiere limpiar las esquinas Mano a mano Qué Que bien. se llega a Saif Sobre Marvel 2 para 1 Ventaja para Guild Que quiere devolver La ventaja en el marcador Y ahí que lo tiene muy complicado Le quiere hacer la pinza Saif con el Jiggle Pick Localiza la información de, de donde está jugando el Diablo Toca la Spike Está cubierto No tiene la visión el conjunto de Gil la deja no, la mitad no, de apertura no, no, y a través no. con la meta que le limpia cierra finalmente elige el español de cima ronda ya para Gil Uf, vaya ronda qué listo Colda qué rápido ha sacado pues fíjate que en el primer half lo acababan con él cuando intentaba irse con ese desde, desde las sombras en el side de B y esta vez exactamente el mismo side consigue irse con ese desde las sombras hasta el, hasta el side de A dos para dos Saif que juega en esta, en esta zona de, de base, en esta zona de, de screens también muy, muy, muy agresivo, consigue la baja sobre, sobre Marvel, deja el 2 para 1 y claro, ya con la, con la Spike plantada para la zona de Heaven, en el momento en el que la toca en el que la toca Jay, y en el momento, ya no solo eso, sino que Saif lo spoteaba dropeando desde la zona de, de Heaven, ya prácticamente la ronda estaba muy, muy, muy decantada para... Para los europeos que toman, toman la delantera, una ronda arriba, 10-9. No me he acabado de fijar en la economía de Optic, pero me atrevería a decir que deberían ir eco. ¿Sí? ¿Tú, tú crees? Pues 
si no, han ganado, no ganaron la anterior. La anterior mantuvieron dos jugadores. La, la anterior Optic, claro, la anterior Optic y la anterior fue Guild. O sea, es que está siendo una cada uno. Entonces, si mantuvieron dos jugadores, es bastante posible que tengan la que tengan la economía un poco mermada. En cuyo caso, también habría que ver a cuánto está Jay de ese tour. Porque a lo mejor también lo tiene. Que en eso no nos hemos... Tampoco nos hemos fijado. A ver si nos ponen... Si nos pinchan esta, esta información para saber cómo, ver, cómo puede ir la ronda. Pues sí, eco Ahí, ahí lo llevas. Y vas un, ahí, bueno, y el, eco y pero con Tour de Force. Cuidado. Exacto. Eco Exacto. pero con Tour de Force. Y ya sabemos que la definitiva de Chamber tiene detalles. Tiene cosas que pueden ganar rondas. Sí. Lo bueno, que hay res en el, en el lado atacante. Eso es lo bueno. Y fíjate que... Como saben que está ese, ese Tour de Force, intenta jugar lo más compacto posible los, los atacantes con un solo hombre un poco más descolgado que Strex. Evidentemente sabe del riesgo de que ha escuchado ya ese, ese Tour de Force. Y lo, por lo que opta a Guild es por reducir riesgos, por lo que te digo, jugando, jugando todos los hombres juntos. Se viene la falla, quiere implosionar el conjunto de no, Guild hombre, y vaya no. torta que se ha llevado Trex. Bueno, <risa> le ha dado un viaje Marvet con la shorty que la ha tumbado. Hay res disponible, lo pueden usar. Primero llega el muro y ahora sí. Ras que levanta a Trex, se mantiene el 5 para 5. Llega el slow apareciente nebroso de Coldamenta que quiere ganar el backside. Activa la prisión cibernética Saif, caen los slows, ganando mucho tiempo el conjunto de Optic. Quiere plantar la spike bajo cualquier coste. El conjunto de europeo Trex sigue jugando agresivo con la banda, saca una, pero Marvet que le vuelve a tumbar. Ras que sigue aguantando con como puede, está cegado Leo que acaba con la vía de Marvel, pero que es que le tumba, Ras que refraguea. Es un 3 para 2 ahora, ventaja para los europeos. Separación cósmica que no va a servir para comprar demasiado tiempo al retail jugando Jay y también Víctor. Sí, bueno, retail con el, con el Tour de Force, que es prácticamente un, un operator, labor complicada, incluso es que el humo de Colda ya es muy, muy, muy bueno. Y no tiene nada de Jay, veremos qué es capaz de hacer los, los defensores de 2 para 3, que va a ser muy, muy, muy complicado. Y sobre todo a ver qué hace Saif, porque puede ser quizá el primero que muera, pese a tener la cruzada hecha con Ras. A ver, porque Jay está anclando tiros con el Tour de Force y acaba con Ras. Es un 2 para 2 ahora. Hay opciones para Jay, pero con la meta tumba uno. Bien, Saif al segundo. Bien. Ronda para Guild. 11 a 9 en el marcador. De nuevo vuelven las dos rondas de ventaja en el luminoso. Y Guild está a dos míseras rondas de vencer a Optic Gaming al vigente campeón de la base de Reykjavik. División, una división cósmica, por cierto, de, de Marvel. Que yo creo que la ha tirado pensando que estaban más atrasados los atacantes, pero es que habían cruzado ya todos. Y pese a, pese a que los defensores buscaban esa distancia corta con, con, las, con la Frenzy, Sorty, etc., no acababan de verse recompensados pese a que hacían daño. Porque también Guild era el que iba a esas, a esas peleas porque querían limpiar esa, esa zona. Sabían que era imposible plantar en caso de, de no limpiar la zona de, de Backside. Y fíjate, ronda, que, ronda muy, muy, muy importante que que salvan y yo te diría que okay. prácticamente si Guild anota esta, esta podremos, podremos estar hablando sin ningún tipo de problema de, de un GG ya prácticamente. Sí, sí, sí. Ronda de partido, efectivamente. Ronda de partido. Recordemos que estábamos en una situación muy parecida en el mapa de Xbox con rondas de partido para, para Guild con un 11-5, si no me falla la memoria. Y, y los norteamericanos han remado hasta ponerse 12-11. Así que, cuidadito. Esta ronda... Capital Guild que de nuevo se lo toma con calma. Menos de un minuto de tiempo restante. Siguen intentando ejercer un poco de presión en la zona central. Sí, a Guild que le da igual ir 11-9, que ir 5-5, que, que ir 10-0. Les da exactamente igual. El planteamiento sigue siendo el mismo. Y cuidado porque ahí puede morir Trex. Pues ahí está. Trex que cae. Fines que le limpia. La ventaja numérica que la tiene Optic Gaming. 5 para 4. Sigue intentando presionar la zona central. El conjunto europeo. Velo tenebroso de Colamenta. Ras y Leo que van a jugar juntitos. A ver cómo lo hacen porque hay tres jugadores de Optic Gaming ya para defenderse. El pozo gravitatorio activado. La réplica que van a, van a lanzar a modo de defensa. Los jugadores de Guild. Pero está Ras afectado por la vulnerabilidad. También Colamenta cae el español. Ras que se defiende también Leo. Cae finalmente esa pero es una doble por parte de Guild, 3 para 2, el set de B que no está libre, tienen que limpiar a Marvel 10 segundos por delante, llega la apertura, Leo que cae el portador de la Spike, la Spike tropeada, se queda solo Ras 1 para 3, lo tiene muy complicado, cierra finalmente Crashis, décima ronda para Opti Gaming que recorta diferencias y se mantiene con vida en el mapa El mayor enemigo de Guild, te diría que son ellos mismos ahora mismo, porque están entrando con el, bueno es que es lo que, lo que están haciendo constantemente no entrar con un tiempo así un poco un poco reducido, estilo, estilo Navi de, de toda la vida, cualquiera que haya, que haya seguido CS, estilo Navi jugando así relativamente, relativamente lento y claro, eso 
te puede venir bien si eres capaz de forzar la utilidad del rival porque luego a la hora de entrar no van a tener prácticamente nada pero es que te están de se están defendiendo con todo y es que no, es no estás siendo casi capaz ni de limpiar la zona del la zona del backside uy Hoy la micro ay 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 ay, 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 ay. esta ay, ay, micro ay, ay. es una auténtica delicia amigos esta micro es una auténtica delicia. El apresar y las balas de pintura para limpiar a Ras. Marvet Pusha en su smoke. Acaba con Saif. Doble para sí, Marvet. Hombre. Otra para Víctor. Solo Leo. Flawless para Opti, que devuelve el empate en el marcador 11 a 11. Le ha salido todo a Opti esta ronda. Eh, la micro le sale perfecta. Se mete, se mete en a un humo contra una compra inferior. Se encuentra un tío de lado. Sale del humo. Le da un beso a Colda. Acaba con él también. Así que cuando, cuando, haces, cuando te salen estas cosas así, no hay nada que hacer. Simplemente flores, siguiente ronda y listo. Y mira, aquí vamos a ver desde el. Vamos a ver lo frustrante que es desde el punto de vista de Ras. Es muy frustrante. Se sí, curaba, se intentaba curar eso. a sí mismo, pero así en plan. I'm done. It was this moment sí, sí. he knew he fucked up, ¿no? Básicamente. Sí, sí, es, sí, ese básicamente. era el, el sentimiento de, de Ras cuando ha visto la que se le venía encima. 11 a 11, decíamos en, el, en la pausa a Zinky que tú cuando vienes aquí a comentar en la LVP o tienes Decider o tienes Overtime. Y yo te he dicho, ¿y por qué no las Siempre. dos? Y yo te he dicho, ¿y por qué no las dos? Pues estamos cerquita del primer Overtime o incluso cerquita del Decider. Así que, una vez más, ¿no? Eh, eh, el poder de la jaca de Coldamenta por el partidazo que se está haciendo y el poder del overtime ¿Sí? de Zinki, siempre que viene al EVP. Siempre, 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 siempre. Cuando veáis que hago un partido, señores, si habéis quedado con los colegas después, decirles que no vais a llegar a tiempo. O sea, es, imp <risa> es imposible. Está... Es que está por contrato. O sea, podéis preguntar al EVP, pero está por contrato. Cada vez que vengo yo tiene que haber overtime o tercer mapa, siempre. ¿Qué? Además, se lo decía justo a Uri fuera de cámaras, que creo que no he hecho en mi vida en el EVP un 2-0 rápido. Creo que no lo he hecho en mi vida. O sea, es una auténtica locura. Eh, que por cierto, eh, poco se está hablando que si Gil gana a Optic del hipotético grupo de la muerte que era este, en el que estaban Optic, eh, Loud, Crew y Guild, los dos finalistas de la Masters de Reykjavik se jugarían el mantenerse y con vida en el torneo en el lower bracket en el día de mañana si ganara Guild finalmente este partido. Poco se está hablando de que Guild está a punto de conseguir hacer lo que pocos pensaban y es que Crew y Guild iban sí. a jugar la primera se iban a jugar la primera plaza del grupo exacto es que es lo que te iba a decir que no es solo que Optic y Lau puedan jugar un, un, una hipotética eliminación sino que es que han ganado los que a priori por mucha gente no serían para nada los favoritos correcto o sea, cuidado correcto eh... Bueno, mmm, seguramente acabo de pegar una mufada mmm, terrible, ¿no? Increíble. Leo que viene con el Rolling Thunder a volar, que dice que bien. Qué bien. En el doble Sachel como Cebo. Trixie que saca la kill sobre Marvet. Es una triple para Gil, doble para el ruso. Es un 4 para 2, ventaja para Gil. Quiere anotar esta ronda urto neuronal para conseguir la información y a ver cómo lo juegan Jay y Crashis. Si quieren guardar armas o se la juegan. Llega Crashis, lanza la primera pop flash, intenta conseguir la información, pero de momento no ve a nadie. Está esperando que llegue el refuerzo de su compañero y hay que quiere limpiar la zona central primero, lanza el fragmento en la parte trasera va a hacer mucho daño, Crash es que explota Trex, quiere sacar la doble, lo consigue esquivar el bueno de Leo saltando sobre sus propios pies, la paranoia es buena de Coldamenta quieren encerrar a los jugadores del conjunto de Gilden este 3 para 2, tiene que darse prisa Saif, que viene lurqueando por la zona central toca a Spike y a modo de fake, Crash es que limpia Coldamenta, y hay que también no acaba con Leo y saca la triple, Crash es limpiando Saif vaya retake, vaya 2 para 4 que se acaban de firmar Opti Gaming, que va a contar con punto de mapa el fragmento ha sido una auténtica locura, Uri. El fragmento ha sido una auténtica locura y ha sido lo que, lo que ha ganado la ronda con la flash que venía justo después. Y te voy a decir una cosa, a riesgo de equivocarme, pero creo recordar que la normativa del EVP ponía... En la, o sea, en la, bueno, en la normativa de la URL de España ponía que no podías, o sea, que se consideraba bug, saltar cuando te tiraban un molo. ¿En serio? Que es justo, que es justo, sí, sí. No me sé, no sé, no me sé lo... la normativa yo. ¿sabes? No, no, pero estoy casi seguro de que, de que ponía algo así. Igualmente, no sé si a Leo le daba porque estaba el fragmento en un, en un eh, piso inferior, digamos. Viene, viene. Bueno. Viene el cierra telones uh, y, y, y le, le, le explota a Víctor. Otra vez la open kill que la firma el ruso. 5 para 4. Llega el acechador que se va a estampar contra el muro de Ras. Quieren limpiar el side, quieren limpiar el backside. Llega la apertura Marvel, saca la kill sobre Ras, pero Trex nuevamente refraguea. Es un 4 para tres, ventaja para Gil. Va a intentar hacer el plato de la Spike, el apresar que no va a conseguir spotear a Trex. El punto cero que sí. Va a spotear a los cuatro jugadores de Gil. Fíjate en Trex. El ruso que viene por todas. Crashes que viene saltando. Se quiere esconder 
en la esquina, pero Saifi Leo que pasa en la escoba. Se queda solo el diablo. Viene Saifi con la Bulldog. Doble para el sueco. Duo décima para Gilly. Ahí está. Overtime a la vista cuando viene Pinky. El mapa de Split que se va a decir a la prórroga. Y qué bonito el detalle cuando han puseado la zona de base, el primero saltando, haciendo totalmente de, de cebo para mover la, la mirilla del hombre que, que aguantaba ese ángulo. Uf, madre mía, fíjate qué cambio de ritmo que ha pegado Guild y le ha funcionado las mil maravillas, evidentemente. Tampoco se esperaba esto, esto óptico, cuando se te han tirado un mapa entero, jugando lento, de repente. Te entran en 10 segundos al site, lógicamente no te lo esperas y... Fíjate que ha habido un pequeño hueco en esa zona de base porque no cayó un humo de colda, que yo pensaba que quizá la ronda se podía, se podía ir por ahí. Finalmente no ha sido así. 12-12, evidentemente estoy yo aquí, hay overtime. Y ojo que saca Trex, el trasto sin chaleco. Uf. Cuatro hombres en A. Bueno. Y se la pela. Bueno. A vivir. ¡Ojo! El One West no. Ha fallado la bala Trex. Ha fallado la bala Trex en el peor momento el ruso. Se mantiene el 5 para 5. Domina la zona central Optic. Y ¡Uy, no el gap! ¡Uy, el gap! De milagro. ¡Uy, el gap! Rasque con el gap acá con la vía de Víctor. Se va a curar a sí mismo. No hay refrag por parte de los norteamericanos. 5 para 4. Ventaja para Gil. Y fíjate que ahora ya son tres hombres en esta zona de, en esta zona de B. Con Leo siendo el encargado de esta zona de cielo. Y Rasque me imagino que jugará más defensivo ya para uh, jugar con la cola. ¡Qué bien, Leo! ¡Qué bueno es Leo! Muy bien. ¡Qué bueno es Leo! Acaba con Jay. 5 para 3. Ventaja para Gil que quiere ponerse por delante en el overtime. Marvel. Esto es ahora mismo, Uri, minuto 93 y te pones a tocar. Ya no se juega. Esto es lo mismo, 5 para 3. Se juegan números. No pasa nada, chavales. Cuidado, que sigue vivo, Marvete. ¿eh? Que este también me da un miedo que flipas. <risa> este tío me da un miedo que flipas. Disparando a través de momento no va a conseguir acabar con nadie. La spike que la porta Finés. La intención es clara, acabar en el punto de A. Saif que se defiende desde el backside. Tiene a con la menta detrás de las macetitas. A ver cómo lo hace el vegetal. Llega en la apertura Finés, localiza Saif, viene saltando y con la menta que acaba con bien, su vida. Otra más para Saif, que bien lo acaba de hacer con la menta, se giraba, pero Saif que remata. Doble tapa del sueco, décimo tercera para aquel que cuenta con punto de partido. Punto de... No, sí, sí, te voy a decir, perdona, te habían tenido punto de mapa, no, no. Evidentemente, punto de partido a una ronda de echar a Optic al lower. Al lower. El al que evidentemente del... por la... Con... Bro, el partido Evident... de lower, low contra Optic puede ser... Va a ser, ser una... una batalla campana. Bueno, espera, espera, no la mufemos. No la mufemos. Que toca atacar, que esto es difícil. No la mufemos. Aquí hasta que no sube la ronda no, no se ha ganado. Exacto. ¿eh? Aquí <coughs> tiene que ser... A ver, tú y yo somos del Barça, ¿no? Pero aquí tiene que ser... Mentalidad Real Madrid, espíritu de Juanito. Aquí, hasta que no pita el árbitro, no se va ni. ¡Oh, vez el cambio de ritmo! ¡El cambio Uah. de ritmo de Gil! ¡Trex de mi vida! El ruso que saca la doble 5 para tres ventaja para el conjunto de Gil. Quiere a triple, pero no puede. Le tumba a Víctor, pero es que llega para el refrag. Dole para no el con el aparillo, no me jodas. No me triple me para el canadiense, se queda solo. Leo, uno para dos. Leo en ti me encomiendo. Leo, yo confío mi vida a ti. Uno para dos, el que tiene que hacer frente el sueco. El sueco. Le lanzan el ocaso. Está espoteado. La recogido la Spike y se va a pirar al punto de B a ver cómo lo juega. Lo va a tener que jugar agresivo después de, de plantar la Spike si es que no la, no la baitea porque se piense que los compañeros, o sea, perdón, que los enemigos estén, estén cerca, pero sí, evidentemente va a necesitar una baja porque en esta, en esta condición de inferioridad numérica no, no, vamos, como no aísle duelos no va a ganar la ronda. A ver, Leo. Se va a encerrar en el backside. Le ve la coronilla. Ay, 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 Creo ay, que ay. le ha visto la crestita. Vamos, Leo. Marvel que sí, esperando a que llegue su compañero y limpie el site. El tormento que no le va a spotear. Apertura saca la primera mano a mano. ¡No! Fines que saca el 4K. Prevalece el canadiense. Décimo tercera para Optic. Habrá otro overtime. No te creo. No te creo. No te creo. Lo, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien en el momento en el que ha spoteado a, a Marvel y le ha buscado ese, esa baja. Lo que ha hecho FN es en cielo. Lo sí, que sí, ha hecho sí. FN es en heaven. Pua, qué triple ha sacado. Yo creo que ahí se ha calentado un poco Gil yendo a buscar el. Le han dado tres unos para unos. Más que, evidentemente, ese acierto de, de FNS, fíjate, uno, dos, tres. Es acierto de FNS porque ha cogido todos los duelos que ha podido en esa situación de inferioridad. Pero no puede, no puedes ceder tres unos para unos, eh. No puedes. Error, error grave de Guild que le. Le da, la, le da la vida, le da, le da alas a Opti. Le, le acaba de dejar volver a la partida. ¿Cómo está el partido? Y Leo, fíjate, desde, desde, el, desde el punto de vista de FNS, se nota más todo lo que ha fallado. 
Porque iba Fenes con, con el... Con la pistola. Con el tormento, con el apresar. No, con el apresar. Sí, el apresar, con el apresar sí, sí, en sí, la sí. mano. Sí, sí, sí. Y le da tiempo a sacar la banda y acabar con él. Ahí... Ahí a lo mejor se ha notado un poco falta de... Quizás sí que de... De, sangre, de esa sangre fría que a lo mejor otro, otro jugador más experimentado, como quizá FNS, que te ha cogido esos tres duelos en cielo y no te los ha fallado, ahí quizás se han notado esas carencias en, en Leo. Pero igualmente, 13-13, partidazo. Este partido está… A ver, o sea, a ver quién se lleva esto. Si eh. el partido de Crew contra Laut está, era, ha sido precioso, este está, este está bello, bello cual camello. O sea, qué delicia de partido que nos están regalando… Tanto Guild como Optic. Veremos si los europeos con la menta y compañía son capaces de cerrar el partido en este overtime. O si bien Optic Gaming consigue forzar el decider. El punto cero que cae en el backside. Ha esboteado a Ras. El británico que se ha encerrado en el set con el muro. Optic que quiere dominar wow. la zona central. Al menos Fines es el único que está ejerciendo un poco de presión. Vez. Pero van a, van a rotar a B. Qué bien, qué bien la piña, bien Satchel. Oh, oh, no, no te puedo creer que pierda ese duelo. No te lo puedo creer. Un vaya doble que acaba de sacar. Bueno, wow. y Jay corriendo, parece Nada. Supernat. Acaba con Saif y Marvet hace lo propio con Leo. Va a ser punto de mapa para Optic Gaming, salvo que con la menta, con el poder de la jaca, levante este 1 para 5. Esto. Escúchame, en este caso. Esto ni, ni ahora mismo en el Bernabéu lo levantas. O sea, ni ahora mismo en el Bernabéu en el 93. Esto no. Esto es muy, muy, muy complicado. Bueno, espérate, bueno. espérate. Que viene con la meta Sabrosón. Saca la espérate primera doble. El tormento que lo espotea. Quiere lanzar el velo tenebroso, pero Crash es que le limpia ahora sí. Décimo 14. Eh, de... La ronda 14 que sube el marcador. <risa> <risa> Décimo cuarta ronda que sube en el marcador de Optic Gaming que cuenta con punto de mapa. Uah, madre mía. Es que lo ha hecho bien Trex. Mira, coge un, un duelo inicial. Deja al rival con, muy, con, con la vida relativamente baja. Creo que mitad más o menos. Tira la piña, eh, para el push, compra tiempo, se va hacia la zona izquierda, tira un satchel, perfecto. Justo se le abre Marvel, acaba con él. Y luego ya... Todos han ido cayendo como piezas de dominó, uno tras otro, tras otro, tras otro. Han perdido literalmente todos los duelos que podían perder. El único que se salva de, de esa quema de brujas es Kolda, que llegaba ya cuando la ronda estaba prácticamente perdida y, y hacía dos bajas. Bueno, pues ahora punto de mapa para Optic. Punto de forzar el decider. Y está defendiendo. Las filas de guild agrupaditas en el garaje. Para hacer la entrada en el punto de B. Víctor que quiere dominar la zona central. La flash de Leo que no le va a cegar. Fíjate en el movimiento de Finesse y de Víctor. ¿eh? Esta kill de Leo que puede ser clave. Tiene que sacar al menos una Leo. Oh, el oh, timing, vaya no timing, puedo hermano. Creer. Vaya timing acaba de tener. Ojo con Víctor ahora. Saif, eh? Cuidado que ay, ya ay, 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 Que Saif viene con no, el cuchillo Saif, en mano. Saca. Saif. Mira, mira, Saif revisa. No. no. Víctor que le limpia. 5 para 4, ventaja para Optic. Se echa para atrás muy inteligentemente. Marvet que le vola la cabeza a Ras. Viene Trex sobrevolando los tiros acá con Marvet. Otra más para Leo. Doble para Gil de su 3 para 3. Trex se saca aquí sobre Víctor. Nos vamos a ir otro vertigo. No. Llega el plan de la Spike al retake jugando. Crash y CJ. Ya lo han hecho antes. El cierra telón es explotado. Triple para Trex. Quiere el 4K. Solo el Diablo. Uno para 3. Con la mente aguantando en el garaje. Sigue el pico. Tiene la información. Apertura. Saca la primera al Diablo. Es uno para dos ahora. Está muy debilitado Leo. Pero viene Trex. Wow, Viene el ruso, tío, 4K de tricks de mi vida. Décimo cuarta <risa> ronda para Guild, que salva el punto de mapa y nos manda otro overtime. ¿Cómo narices han levantado esta ronda, Uri? No me lo puedo O sea, creer, pierden... Bro. Toman todo el control de medio dos hombres Acaban con tu hombre que viene de A Que encima es un Cypher Que lo, tu primer call cuando ves un Cypher ahí es Vale, no hay nadie nada, evidentemente Lo he pillado porque vuelve de A ¿Dónde van a acabar? En B Y aún así... 5 para 4, 3 saca una genialidad. Porque lo que hace con el cierre. Mira, es que es el, el reflejo vivo de la ronda. La reacción de, de Chet. O sea, no tiene ningún tipo de sentido la ronda que ha sacado Trex. En cuanto ha sacado el cierre telones, digo, es que como acabé con el de Rafters, ya está. Pero es que le han levantado Trex una ronda él solo. Él solo. Qué animal, qué animal. Juanan, ve llamando a una ambulancia porque yo de aquí no salgo vivo. Básicamente. Este es el gol que le doy al realizador. Juanan, vete con el teléfono en mano. 14 a 14, otro overtime. Son las 12 de la noche. Y si Optic gana este mapa, 
Zinky. Bueno, tú estás en tu casa, ¿no, perro? Pero, pero, yo no, pero yo no me pierdo de aquí mínimo hasta la una. Sí. Nos, gusta, nos gusta la Masters, amigos. Nos gusta la Masters. Nos gusta la Masters. Ay. Lo malo de cuando se alargan tanto los horarios en estos, en estos eventos es que dices... A ver, han empezado pronto, pero dices... A lo mejor convenía más un horario de mañana cuando hay tres botres en un mismo día, ¿sabes? Empezar a las 12, quizá, o algo de eso, para no acabar tan, tan tarde. Porque evidentemente la gente que mañana tiene que trabajar... A lo mejor se está perdiendo... Bueno, a lo mejor se está perdiendo lo mejor, ¿sabes? Ahora mismo del partido, porque si tiene que ir... Es duro. ¡Buf! No, hombre, no. Bueno. El diablo que tumba colda. Los smokes ya no van a estar disponibles en esta ronda. La apertura de Ras, qué buena. Qué buena yeah, kill de Ras para acabar con Víctor. Se echa para atrás. Es un 4 para 4. Y ojo, porque tiene toda la pinta de que van a tratar de tomar la información en A y de cerrar con el muro. Pero es que mientras tanto... Buah, ¿cómo va eso con el Ras? Cuando, tiene, cuando estás marcado, es una locura la velocidad que coge eso. Fíjate, Ras al final opta por lo más, por lo más seguro. El murito, Simplemente cerrar ropes, sí. información de A, saben que hay una trampa. Bueno, es que esto ya... No es que huela B, es que directamente les han pasado Ubi, ¿sabes? Por WhatsApp. <risa> eh, Saif, no te abras. Saif, quédate. Saif, aguanta. Aguanta, Saif, que te los vas a encontrar. Sigue esperando Crashis a que se rompa ese muro. Leo que sigue esperando en el site de A, el tormento dentro del smoke para limpiarlo. No va a spotear a Saif. Se mantiene el 4 para 4. Menos de 40 segundos restantes. Y espérate, que van a acabar en otra vez. Leo, no, hombre, Leo, no. lo tienes que volver a hacer. Leo, hazlo. Leo, hazlo. Le acaba de ver crashes. La tiene que liar como pueda el sueco. Va a buscar una ubicación. Viene con el doble satch el Trex que ya ha rotado rápidamente. 20 segundos por delante. Leo en la apertura localiza crashes, pero no ¿Cómo? consigue rematarle. Va a volver a rotar el doble otra vez. Norteamérica. Van a hacerlo desde cuerdas. La tiene que liar Ras. Saca una, Qué saca bien, una. Se ha copiado. Dos segundos por delante. Es una triple para el británico. Llega la rotación el bono de crashes que acaba con Trex. Es un 3 para 2. Apertura fines acaba con Saif. Es un 2 para 2. Tiene que aguantar dentro de como sea. Leo ya que acaba está. con Crashis, le coge a Spike Pero hay tiempo para más. Ronda para Guild. Ronda para los europeos. Décimo quinta para los chavales de Colda. Que van a contar con punto de partido. <risa> Mira, es que cuando no es. Cuando no es Trex, es Ras. O sea, lo hace perfecto buscando esa. esa vamos, la igualdad con ese pick. Víctor, un poco, la ha pillado un poco de, de pardillo, así hablando mal y pronto. Pero. Muy bien la baja y aquí es que se ha hecho fortísimo En el side debe se ha hecho fortísimo y fíjate Que la defensa se ha movido Una auténtica locura O sea, se ha movido una auténtica locura Hacia A, hacia B, se han quedado en medio Y empezaba la ronda, lo recordamos 4 para 5 en contra de Guild, eh Sí, 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 sí Al loro A ver, Observer, no me quites a Trex de plano No me <risa> quites a mi chaval Que la tiene que liar otra vez en ataque Espérate que el que la lías esté. Espérate que el que la lías, no, Víctor. No, 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 el smoke apertura, bien Leo. Bien Leo en el refrag. La rumbita está cegado. Se echa para atrás Marbet. Es un 4 para 4. Está muy bien posicionado. Y ahí viene el doble Sacha. Está volando Trex. Tiene que aguantar como sea. Se ha comido la paranoia. Está totalmente cegado. Con... Marbet no, que aguanta 37 puntos de vida con el Rack. que acaba con la vida de Trex. Es un 4 para 3. Ventaja para OptiGaming. Finalmente viene Guild con una doble para los suecos. Leo y Sal con una. Y con dos. Viene Crashis por frente. Apertura. Saca una y saca dos la fines. Se queda solo Leo. Uno para dos. Ahora sí que lo tiene que conseguir. Tiene el Rolling Thunder. A volar que dice Leo, no le coge el efecto 50 segundos por delante. No le ha dado fines, pero sé. No le ha dado con el Rolling Thunder. No le ha hecho volar. Pero a Leo se la pela. El Gis Pele le vuela la cabeza. Gil que da la sorpresa y se carga Optic Gaming. Lo manda al lower bracket y va a jugar contra Load para mantenerse con vida en el torneo. Qué, qué abuso de mapa, Turi. Creo que te lo digo, creo que no somos conscientes del abuso de mapa que ha sido porque lo hemos vivido entre comillas de, desde dentro. Pero esto es un abuso. O sea, ronda que salva. Salva una ronda 3. Salva una ronda ras. Leo, el 1 para 2 aquel, te lo perdona, digamos. Pero ya, escúchame, Leo te perdona una. Dos ya no, ¿eh? Y fíjate que fallaba el, el Rolling Thunder. Pero es que, aún así, lo insta deletea. En cuanto lo ve, mira, pum. Madre del amor hermoso. Madre mía. Tener jugadores así en tu equipo, Uri. Créeme, es una maravilla, ¿eh? ¿Que por Tener qué? cuatro minibus, tío. Esto es injusto. <risa> que por qué era el grupo de la muerte, ¿no? Que por qué este era el grupo de la muerte. Pues amigos, aquí tenéis la prueba. O sea, hoy es la prueba, hoy es el reflejo. Hoy, Guild y Crew se han funado del upper bracket a Loud y a Gaming. Los finalistas 
de la Masters de Reykjavik. Se los han funado. Y Gilda ha ganado 2-0 a Optic, el vigente campeón. No ¡Qué salvajada! Sentido. ¡Qué salvajada! No, te, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, <ríe> o sea estamos diciendo que en el, la próxima, o sea, en el Optic Loud, uno de los dos se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera. <ríe> Mira, Barbar. Barbar. Barbar soy yo, ¿eh? Durante la, durante la URL. <ríe> y Leo, que creo que ha sido en la primera ronda del Overtime, con el primer match point, ha fallado ese 1 para 2 con Finesse, sí. que le pillaba con el apretado es que en la mano. Esta, Finesse, esta, ronda, es que es esta ronda, efectivamente. Es que es esta ronda. Es esta ronda. Pero, ¿cómo? Mira. ¿Qué mental oh. que tiene Leo? Porque dos rondas después tiene la misma situación, tira el Rolling Thunder, lo falla, pero se le, le da igual. Se la pela totalmente. Le, ahí está. Falla el Rolling Thunder, pero le pega tremenda torta en la cabeza que lo tumba. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! O sea, es, es una auténtica locura. Sobre todo en rondas como esas, en cuanto, en cuanto ves que entra, te recorre el cuerpo una adrenalina que yo al menos de cuando competía no... no no puedo compararla con nada. O sea, a lo mejor si algún día hago puenting, a lo mejor te digo, pues es lo mismo, pero, pero no sé, es muy raro, es muy raro. Que por y cierto, nos créeme, dicen, sobre, sobre no, todo en LAN es demasiado. Nos dicen que tenemos entrevista, obviamente, cuando acabe el partido. Eh, supongo que la entrevista va a ser con Coldamenta. Mm -hmm. <risa> espero, que, espero que no me troleen y me traigan aquí a Trex. Porque. <risa> no, no, va a ser con Coldamenta, efectivamente, la, la entrevista. Así que vamos a esperar a que, a que el bueno de Colda. A que José Luis. Aguanta, José Luis. Que, que ha caído una victoria, ¿no? Una victoria contra el pronóstico. Una victoria, una Ahí victoria. <risa> bueno, um... estará contento, vendrá contento, eso no, es lo sí, bueno. Sí. Porque decíamos, si, es que al final, cuando tú tienes que ir a una entrevista, cuando has perdido un partido, sí. y, es duro. Y, y, tú es y, yo, duro. y tú y yo queríamos hacer la jaca en la entrevista post partido. Y menos, es que mal, no y menos mal que no. antes de empezar el partido hemos dicho, es que ¿y si pierde qué? Es que si hacemos Ahora la jaca él, perdiendo, ¿no? tío, es una leyada, ¿sabes? Porque nos pueden decir que es una falta de respeto, que hay que perder un partido, bla, bla, bla. Sí. Menos mal que ha ganado no, no y podemos hacer, ido, podemos no, no hacer la ido, jaca eh, los tres. <risa> Aguanta, José Luis. <risa> que nos aguanten 10.000 personas que tenemos que hacer una jaca, ¿eh? <risa> Es eso, eso que, que aguanten la, no sé cuántas personas hay ahora mismo en el directo, pero que nos aguanten todas. Eh, Quiero ver <coughs> los, las estadísticas porque Colda, fíjate, Leo ha acabado con un más 22. Bueno, un, un día más en la oficina de, de Leo. Pero el partido que hace con la menta, más allá de, de lo que ha hecho Leo, mm, y, y Trex, Trex tiene un más 6, que ha acabado con un más 2 en el split. Pero ha hecho un mapa... Es que Trex se ha puesto el equipo a las espaldas. En el tramo final del mapa. O sea, había un momento en el que Trex decía: Chavales, meto el doble Satchel y dos para adelante. Detrás mío, detrás mío, doble Satchel, me saca una doble o una triple, un 4, que me da igual. Si muero, me refragueáis. Y ahí está el, el bono de, de Trex, que no es el MVP del partido, porque mmm, en el Icebox tampoco ha sido el más destacado, pero yo creo que el más destacado. A ver, para... estadísticamente hablando, Leo, pero. Sí. Yo sí si me tengo que quedar con alguien Yo al menos del Icebox me quedo con Cold a 100% O sea, 100% Y del Split, sí, del Split me quedo con Leo Con Leo o con Trex Y fíjate que Trex, ya te digo, estadísticamente Tiene 10 kills menos que O sea, perdón, eh, tiene Le saca unas kills de diferencia de, de más 10 Leo, pero es que aún así Trex ha tenido unas rondas brutales Lo de Leo ya te digo, sido... Para mí estaría entre Sí, que, que entre Cold y Leo quizá sí Y, y Ras, cuidado, eh y Ras, cuidado, porque ha tenido rondas muy claves. De hecho, ha, ha, sido, muy bien los ha sido el protagonista de salvar el punto de mapa. Eh, o el punto, sí, el punto de mapa de, de Optic uh -huh. con esa triple kill eh, en B, aguantando, ganando tiempo en el tramo final del partido. O sea, todos los jugadores de Guild han tenido momentos de, de brillar, ¿no? Han tenido su momento de, de gloria, su minuto de, de brillar y, y ser protagonistas de, de la ronda y del equipo, ¿no? O sea, lo de Guild ha sido increíble, les ha costado mucho, pero también era algo que se preveía, ¿no? Que podía pasar. Eh, Optic Gaming no va pero a ser Pero también un te digo fácil. una cosa, te voy a decir una cosa, Uri. Jay acaba el partido, Jay y Víctor acaban el partido con un menos 16 y Jay acaba el partido con 98 de ADR. Y el partido ha estado... Duro, duro, duro. Sí, sí, sí. O sea, eso habla muy bien también de Optic. Pese a haber perdido, la lectura es que incluso sin tu jugador estrella haciendo un partido para lo que es Jay, muy pobre, porque Jay es un tío que no acostumbrado a, a más 20 y picos, más 30. O sea, no estoy acostumbrado a eso. Pese a hacer una actuación bastante pobre para lo que es él, 
el partido ha sido disputado, pero de pelotas. O sea, muy, muy disputado. Y lo que te digo, habla bien de ellos a nivel conjunto sí. y especialmente de Marvel, que se ha echado el equipo a la espalda no. de una manera que no tiene ningún tipo de sentido. Y lo, y lo decíamos en la previa, ¿no? Se habla mucho de Jay, de, 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 de que Jay te pega 30 frags, pero Marvel es el tío, el, el, el dos, el número dos del equipo. O sea, Marvel para mí fue el gran protagonista de, de que Optic consiguiera limpiar su imagen e incluso hacerse campeón, proclamarse campeón en Reykjavik. Avic. Y, y hoy lo ha vuelto a demostrar, ¿no? Siendo el mejor de, de su equipo, el más constante eh, durante todos los tramos de, del encuentro y ha sido insuficiente para, para llevarse la victoria. Sí, pero es que al final, también a estos niveles, la gente tiene que entender que da igual seas Optic, seas Guild, seas el equipo más flojo que te puedas imaginar de la competición. Todos, a nivel individual, quizás salvo, quizá puedes contar jugadores con los dedos de una mano, todos están prácticamente al mismo nivel individual. O sea, es que es, uh -huh. es así tal cual. Y te das cuenta realmente cuando tú estás dentro del servidor contra ellos, que cualquiera te tumba de una bala. Y tú a lo mejor dices, pero si es que estos tíos... Vienen de no sé dónde, de es, vamos, de sufrir en la final 3-2, que me vi yo el bot y encima no parecían para tanto y llegan y, y ¿sabes? Y te sorprenden y te, y te sí, vas sí. 0-1 abajo, sí, sí. en el mejor de 3, porque es eso, o sea, a estos niveles es que todos los equipos son una, una auténtica locura. Yo ya ahora mismo ya tengo un hype de locos por ver lo que sucede en este grupo. Que, <risa> o sea, si ya, ya iba con hype de, de la Masters, o sea, viendo lo que ha pasado en, en, en el grupo hoy, o sea, viendo que el, el upper bracket se lo van a jugar Guild contra, contra Crew <risa> y, y, y mantenerse con vida el Optic contra la, la reedición de la final de Reykjavik, o sea, yo ahora mismo ya tengo unas ganas, no sé si juegan mañana o pasado mañana, pero tengo unas ganas juegan bárbaras de que, de que se jueguen estas partidas. Eh, ¿Mañana qué hora? A las 9. Mañana, oh, a las 9. No me toca a mí. Mañana a mí me toca… Mañana. Ah, no, no, perdón, perdón, pasado, pasado. Ah. Es que he visto 11 abajo a la derecha que no son las 12 ya. ¿A las 5? Ma mañana, mañana, mañana es hoy. ¿sabes? ¿Pasado mañana a las 5? <risa> A las 9, a las 9. A las 9, no. ¿A las 5? Bueno. Tampoco me toca, porque me toca a las 3. <risa> Nos dicen que ya tenemos a Cola con nosotros. ¿Es verdad o no? Ahí está. Con la menta, el IGL. Enhorabuena por la victoria contra Optic. El poder de la jaca ha dado sus frutos. Muchísimas gracias. La, la puta jaca, tú. ¿Nosotros la habéis hecho o no? Nosotros la hemos hecho. Hombre, claro. Nosotros la hemos hecho. Sí, sí, ¿Hola? sí. sí. Y a, ah, ahora, ahora se escucha mucho mejor. Ahora se oye mejor. Te estamos escuchando mejor, entrecortado. Sí. Ahora se escucha mucho mejor. Se me escucha. Se me escucha. Ah, ah, sí, sí. Algo, el, poder eh. de la, el poder de la jaca. No sé si la. No, 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 no estoy pisando nada. ¿Me veis bien? Te oímos perfecto ahora. Sí, hola, hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah, hola. vale, vale. Digo, me ah, estás vale, troleando. Vale. No, no, no. Eh, nosotros hemos hecho la jaca. Sí, eh, que se ha visto la jaca, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Sí, sí, la hemos visto, ¿eh? La hemos visto. Sí, sí, sí. Muy top, muy top. La jaca neozelandesa ha sido, eh, pero sí, sí, muy top la, la jaca. Eh, oye, una cosa. En, eh, yo te quería preguntar primero, aparte de darte la enhorabuena por la victoria, muy sufrida. Eh, la sensación que hemos tenido aquí en plató es que podíais haber ganado el partido mucho más ampliamente de lo que ha sido realmente, porque estabais dando una sensación de superioridad muy abultada, ¿no? O sea, un, mucha superioridad a la que estabais demostrando, pero al final no se ha traducido así en el marcador. ¿Qué ha sucedido? Pues <ríe> yo creo que han sido más... Eh, ha habido rondas en las que hemos sido agresivos de menos cuando íbamos bastante por delante y como que queríamos asegurar y, y como que haciendo lo contrario que hay que hacer a veces, o sea, suena un poco absurdo, pero normalmente jugamos bastante disciplinado y a lo mejor hemos empezado como con más energía a coger momento y en el momento que damos 6-0, 7-0, como que nos creemos que para, para asegurar hay que jugar más conservador y... Y realmente era, era lo contrario, como que tienes que intentar seguir metiendo intensidad. Y ha habido un par de jugadas de cluches aparte que, que han estado muy igualadas y al final son, son un, uno de los mejores equipos del mundo. O sea que a, a nada que te descuidas te, te empiezan a remontar. Zinki, ¿tienes alguna pregunta tú? Yo quiero preguntar si el audio desde allí es del todo bueno y... ¿Qué os ha dicho sobre todo 
Barbar en, en las pausas del split, porque ha habido dos pausas, una justo después de una ronda que Saif no ha puesto un cable atrás en la, en la zona de A y creo que justo la ronda siguiente ha habido pausa, simplemente pues, algo global de, de, qué, de qué os ha transmitido y eso, y si el audio era, era bueno o no, porque ha habido un par de situaciones que había alguien corriendo al lado de otro y nadie se giraba. Sí, a mí de hecho me ha pasado un par de rondas que, que tenía alguien corriendo al lado y no, no, no lo escuchaba. No, el audio, el audio no es del todo bueno. O sea, digamos que lo que tú oyes en casa o cuando juegas es... Eh, digamos que esto es como un, un 40% menos. Entonces, también tienes que saber usarlo en tu ventaja y eso es algo que te da la experiencia. O sea, de hecho, yo ya lo sabía y se lo dije antes de, de jugar que iba a coger muchísimos más timings por detrás, iba a correr por la espalda detrás de ellos y ellos también han jugado muchísimas lanes, así que deberían saberlo y, y también lo utilizan, porque es como que todo pasa mucho más deprisa y al tener menos, menos rango de, de hasta donde escuchas, pues tienes que adaptarte y usarlo a tu favor de alguna manera, así que es lo que hay. Uh, Colda, dentro de un par de días vais a jugar contra Cru por una plaza en los playoffs de la Masters de Copenhague. ¿Te esperabas que pudiera ser ese partido? Es que de este grupo me esperaba casi cualquier cosa, porque Cru me parece un equipo muy bueno. Siempre hemos practicado contra ellos alguna vez, no ahora, pero en el pasado y cuando hemos jugado contra ellos antes también en G2. Siempre es el equipo que puede ganar a cualquier equipo también. Eh, y bueno, el partido contra el lado ha sido muy volado. Pero creo, creo que jugamos mañana, aparte. No estoy seguro, ¿eh? pero creo que es mañana. Eh, y, pff, sí, es que es un, grupo, es, un grupo, es un grupo muy loco. O sea que pff, pff, podría ser cualquiera, ¿no? De los dos. Pues no te vamos a robar más tiempo, Coldamenta, muchas gracias por, por pasarte con nosotros, disfruta de, de la victoria y mucha suerte el próximo día contra, contra Cruz, ya sea mañana, pasado o el siguiente. Mucha suerte y que sigas dejando eh, vale, la representación muy... española en lo más alto. Muchas gracias a vosotros y nos vemos. Chao. Las palabras de, de Coldamenta. Eh, Podríamos decirlo, el MVP de, del partido, junto con Leo, uno de los dos, eh, los MVPs de este partido, que nos dejaba sus declaraciones, sus impresiones, eh, curioso lo del sonido, no ibas desencaminado cuando lo has eh, afirmado durante el, el mapa de, de Icebox, pero bueno, no, a ver si se consigue mejorar la calidad de, de sonido que pero lleva Pero creo jugadores. que ha pasado ya en, en otros eventos, sí. porque lo he leído varias veces por Twitter, por eso es por lo que en, en un par de situaciones me ha parecido muy significativo. Pero bueno, siempre lo han mejorado al cabo de los días, lo que pasa es que pues, es algo que yo creo que debería estar fixado desde el principio, pero bueno, es lo que hay. Y hasta aquí el día 1 de la Masters de Copenhague. Creo que no podíamos haber tenido mejor eh, día 1 de, de competición. Dos auténticos partidazos. El primero, lo esperado, de Rx mmm, golpeando duro a, a Northampton. Y mañana, pues mucho más y mejor con el debut de FPX, también de, de Xercia, mis coleguitas del bote salvavidas de, de APAC. Y nosotros que nos despedimos, Tinky, y volvemos mañana. Así que muy buenas noches, descansad. Y nos vemos mañana con más Valorant Internacional. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao.